వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం సినిమాలలో అంటే మనకి పాత కాలంలో చూస్తే కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలు అవి చూసినప్పుడు పౌరాణిక బ్రహ్మ అనే పేరున్న కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కూడా ఆ కాలంలో వారే చంద్రహారం సినిమా నుంచి వరుసగా చేసుకుంటూ వచ్చారు పురాణాల సినిమాలు ముఖ్యంగా నర్తనశాల పాండవ వనవాసం లాంటివి పాండురంగ మహత్యం వాటితో పాటు గుండమ్మ కథ లాంటి సాంఘిక చిత్రం కూడా తీశారు సినిమాలలో తెలుసు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు అంటే ఎంత నిబద్ధతతోటి ఎంత ప్రామాణికంగా తీస్తారు అనేది అందరికీ తెలుసు అయితే సినిమాలలోకి రావడానికి ముందర సినీ ఫ్యాన్ అనే పేరుతోటి ఆయన సమీక్షలు రాసేవారని కూడా తెలుసుకుందాం ఇవాళ మనం కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి పెద్దమ్మ లక్ష్మీ గారితోటి మాట్లాడి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే మనం అందరితోటి అలాగే మాట్లాడుతాం మా నాన్నగారు అన్నట్టుగా వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి ఆవిడ ఏం చెప్తారో తెలుసుకుందాం మీకు ముందుగా నమస్కారాలు అండి నమస్కారం మీ నాన్నగారిని చూడలేకపోయినా మిమ్మల్ని చూసి ఆయన చూసినట్టు భావిస్తున్నాం మేము థ్యాంక్ యూ నాన్నగారు వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు అసలు ప్రాపర్ ఎక్కడండి ఎక్కడ పుట్టారు నాన్నగారు నాన్నగారిది బందరమ్మా ఆ రోజులో బందర్ అనేవారు ఇప్పుడు మచిలీ పట్టు అవునండి బందర్లో చింతగుంట పాలెం అని ఉంది అందులో అక్కడ వాళ్ళ స్వస్థలం అంటే స్వగృహం ఉంది అక్కడ అసలు వీళ్ళు ఏడుగురు పిల్లలు ఐదుగురు మగ పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు మా నాన్నగారు అందరిలాగా ఆఖరి శుభ్ర ఆయన మా తాతగారు ఏమో అక్కడ ఆరు అప్పుడు నవాబులు కొంతకాలం పరిపాలించారండి అక్కడ అంటే బ్రిటిషర్స్ ఉన్నా కూడా ఇది కో పోర్ట్ అవ్వడం వలన వాళ్ళ హయాం ఉండేది అక్కడ మా తాతగారు అక్కడ పనిచేశారు వాళ్ళ దగ్గర ఆ రోజుల్లో గుర్రబ్బ గేది ఉండేటండి అంటే కొంచెం ఇంచుమించు బాగా 
జమీందారు అనలేదు కానీ బాగానే ఉండేవారు ఆస్తిస్తుంది కానీ మా తాతగారి పేరు శివసుందరరావు గారు అండి మా మామగారి పేరు కామేశ్వరమ్మ మా నాన్నగారి పదో నెలలో తండ్రి పోయారండి పది నెలలు అంతే దానితో పరిస్థితులు కొంచెం తారుమారైపోయి పెద్ద కొడుక్కి పదహారేళ్ళు కన్నా లేవు ఆయన ఏమో వెంటనే ఎంత ఎందినట్టుంది మున్సిపాలిటీలు చేరిపోయారు దాని మా మా అమ్మగారి తండ్రి మాత్రం తహసీల్ దాటండి ఆ రోజుల్లో అందుకని వాళ్ళకి కొంచెం ఉన్నవాళ్ళే ఏదో అలా గడిచింది అనమాట దాంతో ఏమైనా కానీ అసలు ఇంటి యజమాని లేకపోతే కొంచెం పరిస్థితులు తారుమారైపోతే అందులో ఏడుగురు పిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి దాంతో కొంచెం కష్టమే అయింది కొంచెం కష్టపడ్డారు పెద్దన్న గారు బాగా చూసేవారు అందులో ఈయన మరీ పది నెలలకే తండ్రి పోవడంతో అందరూ ఆ ప్రేమగా అభిమానంగా ఈయన చూసేటండి అన్నదమ్ములు అక్కలు తల్లి అందరు కూడా అది ఆయన బాల్యం అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు పెట్టారు ఏంటి ఆయన కూడా ఆయన కామేశ్వర మా ఇంటి కుల దేవత కామేశ్వరి దేవత బాలా త్రిపుర సుందరి బాలా త్రిపుర సుందరి అంటే అందు అందులోనే వస్తుంది కదా కవచంలోనే ఇందులోనే కూడా వస్తుంది కామేశ్వరి కామేశ్వరమ్మ పేర్లు అందులో కూడా ఉన్నాయండి అవునండి అట్లాగా వచ్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే మా అందరి పేర్లలోనూ కూడా సుందరి మా నాన్నగారు అందుకే కలిపారు సుందరి పేరు అందరికి ఉంది అయితే మీ పూర్తి పేరు నా పేరు లక్ష్మి సుందరి సరే శాంత సుందరి ఉషా సుందరి ఉమా సుందరి నా తర్వాత మా తమ్ముడు వాడి పేరు కూడా సుందర రామకృష్ణ మా నాన్నగారు అలా పెట్టుకున్నారు మాకు అందరికి పేర్లు సుందరి పేరు నలుగురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి మీరు అంటే ఆ ఇంటి అమ్మవారి పేరు మీద పెట్టుకున్నారు కానీ ఎవరు కూడా ఆ పేర్లు పూర్తిగా ఉంచుకోలేదు నేను మాత్రం పెళ్ళి అయ్యాక యూనివర్సిటీ క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు మా వారి పేరుతో అదే కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకొక పివి కృష్ణారావు గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన భార్య పేరు కూడా లక్ష్మి నేను లక్ష్మి అందుకని కొంచెం అందరికి కొంచెం ఇబ్బంది పడడం జరిగింది ఎవరు ఎవరి భార్య ఎవరు ఏమిటో తెలియ పరిస్థితి అప్పుడు ఇంకా నాన్నగారు పెట్టిన పేరే ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పడ్డాం అని చెప్పి నేను మా నా పూర్తి పేరు నేను పెట్టేసుకున్నాను లక్ష్మి సుందరి ఇప్పుడు లక్ష్మి సుందరి అంటే కానీ ఎవరు తెలియని కూడా నేను ఇప్పుడు నాన్నగారి వివాహం అది ఎప్పుడు జరిగింది మా అమ్మగారు కూడా చింతకుంట పాలమే ఒకే వీధిలో ఒక కిలోమీటర్ ఎంత దూరం ఉంటుంది అంతే అంటే మన మావాళ్ళే అంటే బంధువులకి బంధువులు వాళ్ళు బాగా వాళ్ళు బాగా మంచి విధంగా ఉన్నవాళ్ళు అండి అసలు స్వతహాగా అంటే మా తాతగారు తండ్రి గారు బాగా ఆస్తి పరులట ఇక్కడ చెప్పచ్చా కొంచెం రెండు మాటలు ఆయన గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పచ్చు మా నాన్నగారే బియ్యే అనుకుంటే మా తాతగారు బియ్యే ఎల్టి అబ్బో ఆ రోజుల్లో ఆయన సీనియర్ స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్ అండి ఎక్కువగా చెప్పడం ఇంకా చెప్పాలంటే డీవ్ అవ్వాల్సింది అసలు ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారట నర్సాపురంలో పనిచేశారు ఇంకా ఆ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఊళ్ళలో కూడా ఉండి చేశారు అనుకోండి పిఠాపురం భీమవరం అనుకున్నాను మంచి పేరు ఉండేట్టు ఆయనకి కానీ మన బ్రిటిషర్స్కి మనం అనుకుంగా లేకపోతే ప్రమోషన్ ఇవ్వరు అవును ఆయనకి ఇవ్వలేదు సీనియర్ ఇన్స్పెక్టర్గానే పాపం అయిపోయింది ఆయన పని ఆయన తండ్రి గారు మాత్రం అండి ఆ రోజుల్లో దేవతార్చన గోపూజరు నిత్యం చేసేవారట ఎంత స్ట్రిక్ట్ మాడి అంటే ఆయనకి కోడలు సంటి పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తే కూడా ఆయనకి పనికి రాస్తాం అమ్మవారికి అదే పూజకి దేవతార్చనకి ఆయనే స్వయంగా పొలగం వండుకుని నైవేద్యం పెట్టి అది మాత్రమే ఆయన కూడా తినేసి ఉండేవారట ఆ రోజుల్లో సోమవారం వస్తే అయ్యవారు అనేవారట శుక్రవారం వస్తే అమ్మవారు అనేవారట ఆ రెండు రోజులు మాత్రం అన్ని పదార్థాలు చేసి నైవేద్యం పెట్టేవారట ఆ నైవేద్యం పెట్టింది మాత్రం ఆయన తినేవారట అంతలాగా గడిచిందండి ఆ రోజు అది ఆ నియమం అట్లా పెట్టుకున్నారు అట్లాంటి ఆయన కుటుంబం అది తర్వాత నాన్నగారు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు ఎక్కడ మా నాన్నగారు బియ్యే అండి బియ్యే హిస్టరీ హిస్టరీ తెలుగు కాదు హిస్టరీ ఆయన చిన్నప్పుడు స్కూల్లో అది కూడా మరి నోబుల్ స్కూల్ ఏమో నాకు సరిగ్గా తెలియదు స్కూల్ పెరిచి మరి నాకు తెలియదు అనుకోండి నిక్కర్లు నిక్కర్ల తర్వాత ఆయనకి ప్యాంట్లు కూడా వేసుకోలేదు పంచలే 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 చిన్నప్పుడు మాత్రం స్కూల్లో ఒక సంఘటన జరిగిందని మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకోండి కానీ మా పెత్తల్లి గారు చెప్పారు అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పింది నాకు నా కజిన్ అనమాట ఇదే ఏదో పుస్తకం రాద్దాం సందర్భం వస్తే ఏమే ఇట్లా శేషుని ఏమైనా చెప్పవే నాకు నాన్నగారు నుంచి ఏం తెలియట్లేదు అంటే అయ్యో మా అమ్మ నాకు బోల్డ్ చెప్పింది అని చెప్తాను అని చెప్పి చెప్పింది మా నాన్నగారు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు నిక్కర్ షర్ట్ ఉన్నా కూడా పైన కప్పుకునేవారట అండి ఆ రోజులు అందరికి ఉండేది అలవాటు కప్పుకోవడం ఏదో తువ్వాలో కండుబాబు వెళ్ళారు ఆ రోజు స్కూల్లో డ్రిల్ ఉందిట డ్రిల్ ఉంటే 
ఈయన ఢిల్లీలో ఢిల్లీ చేస్తే అంత కూడా ఇప్పేశారట అదే పైన కండువా తీసేశారు ఈయన మాత్రం తీయకుండా నిలబడ్డారట ఆయన కోపం వచ్చింట కోపం వచ్చి కామేశ్వరరావు తీయండి తీయట్లే తీయం రెండు సార్లు చెప్పారు మూడు సార్లు చెప్పిన తీయలేట్ తీయరు మనిషి కథలరు మాట్లాడరు స్తద్దుగా ఉన్నారు ఆయన కోపం వచ్చేసి బెత్తంతో వీటి మీద గట్టి కొట్టేసారట కొట్టేసినా కూడా ఈ మనిషి ఏడవటు కలర్లే లేట దాంతో ఆయనకి అనుమానం వచ్చి ఏంటిది ఈ పిల్లాడు ఇట్లా ఉన్నాడని చెప్పి షర్ట్ తీసే షర్ట్ కాదు సారీ కండువా కండువా తీసేశారు తీసేసరికి షర్ట్ మీద చినుగులు ఉన్నాయట దాంతో ఆయన బెత్త మీద కొట్టేసరికి కందిపోయింది ఆయన చాలా బాధపడ్డాట అండి అంటే ఆయన నేను ఎందుకు చెప్పినట్టు ఈ సంఘటన అసలు మా నాన్న గురించి చెప్పట్లా ఆ రోజుల్లో టీచర్లు ఎలా ఉండేవారో మీకు చెప్తున్నాను ఆయన చాలా బాధపడిపోయాట అండి ఓ రెండు రోజుల తర్వాత ఏం చేశారట ఆయన ఒక రోజు మా ఇంటికి వచ్చారట అంటే మా నాన్నగారింటి వచ్చి రెండు నిక్కర్లు నేను షర్ట్లు కుట్టించుకొచ్చారట అండి కుట్టించుకొచ్చి మా మామగారికి ఇచ్చి ఇవ్వ ఇవ్వడం కాదు ముందు వాడి దండం పెట్టేసి అమ్మ క్షమించండి అమ్మ నా వల్ల చాలా పొరపాటు జరిగింది నేను ఇట్లా చేశాను నేను ఇట్లా చేసి ఉండకూడదు చాలా తప్పైపోయింది క్షమించండి అని చెప్పి అప్పుడు ఇచ్చారట అండి ఇస్తే ఆవిడేమో నా నేను తీసుకోను ఆవిడ కూడా మేము మేము మాకు ఇచ్చే అలవాటు కానీ పుచ్చుకుని అలవాట్లేదు మేము అయాచితంగా మేము ఏది తీసుకోము నువ్వు నాయన నువ్వు బాధపడద్దు జరిగిన దానికి బాధపడద్దు నేను తీసుకోలేదని కూడా బాధపడద్దు నువ్వు నన్ను క్షమించు నేను తీసుకోను అదొక నియమం నాకు అని చెప్పి ఇచ్చి పంపించారు తీసుకోలేట అంత ఇది అనమాట అంటే పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ అలా నేర్పించారు మనం దగ్గర ఏది కూడా నువ్వు అలా అయ్యా అంటే అయాచితంగా తీసుకోకూడదు అని ఒకటి అది ఆ తర్వాత ఆయన నోబుల్ కాలేజ్ అండి ఇక్కడ కూడా ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి అసలు అంటే మా నాన్నగారితో పాటు కొంత చరిత్ర వచ్చేస్తుంది నేను ఆ రోజుల్లో రెండే కాలేజీలు మొత్తం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అనేవారు అప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఈ ఆంధ్ర తెలుగు తెలంగాణ ఇవన్నీ వచ్చాయి అప్పుడు అదేం లేదు అన్నీ కలిపి ఒకటే మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ మద్రాసులో ఒక కాలేజ్ ఉండేటండి బందర్లో కాలేజ్ నోబుల్ కాలేజ్ రెండే కాలేజీలు ఇంకా లేవు అసలు చదివితే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తే మద్రాసులో చదువుకునేవారట లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎంతమందికి దొరుకుతుంది సీటు కష్టం అట్లాగే చదువుకున్నారు ఈయన కూడా అక్కడ చదివారు ఈయన బావగారు కొంత హెల్ప్ చేశారట ఈయన చదువుకున్నారు జీతాలు కట్టేది తర్వాత లైబ్రరీలో చదువుకున్నారు చిన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎవరి ఇంట్లోనూ కూడా ఆ రోజుల్లో దీపాలు కరెంట్ దీపాలు కరెంట్ లేదండి కిరసనాయల దీపాలు కిరసనాయల దీపాలు చదువుకోవడం కష్టం కదా అందుకని వీధి దీపాలన్న చదువుకునే వాటా లేదంటే పక్కన పక్కింట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో పెట్రోలియం నాకు దీపాలు అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకునే వాటండి అయితే ఇప్పుడు కాలేజీకి వచ్చాక మాత్రం పూర్తిగా లైబ్రరీ ఆయన ఏకసంత గ్రహిత పైగా ఆ ఫ్రెండ్ చదువుతుంటే ఈయన వినేవారు కళ్ళు మూసుకుని వినేవాటండి పైగా కళ్ళు మూసుకుని వింటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆయనకు వచ్చేసేటండి అది ఉంది ఎందుకని ఫ్యామిలీలో ఉందేమో అనిపిస్తుంది మా అమ్మాయికి ఉంది ఇప్పుడు ఈ మనవరాలకు కూడా ఉంది ఒకసారి చదువుతారండి వాళ్ళు వచ్చిందంట అదేంటో మరి బర్త్ ఉంటుందా మరి ఏంటో నాకు అట్లా చదువుకున్నారు ఇప్పుడు ముప్పై పదకొండులో పుట్టారు కదా ముప్పై మూడులో డిగ్రీ వచ్చిందండి ముప్పై ఏడు అక్కడే చదివారు సేమ్ కాలేజీలో ఏది నోబుల్ కాలేజీ నోబుల్ కాలేజీ డిగ్రీ బిఏ హిస్టరీ అంతే ముప్పై ఏడు దాకా కాలిట ఆ మూ ఆ నాలుగేళ్ళు ఈయన లైబ్రరీలో కూర్చోవడం సినిమాటోగ్రఫీ ఫుల్ తర్వాత అది వేసేటండి కూర్చుని నేను అసలు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోతుంటా ఏంటో మా 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 నాన్నగారు ఎప్పుడు కూడా ఈయన సినిమా వ్యామోహం ఆ దా పద్ధతులు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎంతసేపు చెప్పాలి తప్పాలు పురాణ గ్రంథాలు చదువుకోవడాలు కానీ ఏంటరా ఇట్లాగా ఇట్లా ఈయన ఫీల్డ్లోకి వచ్చారా అనుకునే దాన్ని కానీ చూస్తే ఆ మధ్యన ఏదో చదువుతుంటే ఆయన నోటి మాటలోనే నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆయన సినిమాటోగ్రఫర్ గమ్మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆయన నిజంగానే అది అందులోనే ప్రావీణ్యం సంపాదించారని తెలిసింది ఆయన చెప్పారు అలా అయిపోయిన కూర్చొని నాలుగేళ్ళు అదే పోనీ అన్నగారులైనా ఒరే ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి వీళ్ళు కూడా అలా ఎట్టండి అది ఆశ్చర్యం అసలు ఇంట్లో అందరికంటే చంటి పిల్లాడి కదా గారం కదా ఇప్పటికి కూడా అందుకని వాళ్ళు ఏమనే వాటి కానీ అప్పుడు మా మా నాన్నగారి కన్నా పై అయిన వెంకట్రావు గారు అని ఆయన కూడా బిఏవే ఆయన ఏమో కృష్ణారావు గారు ముట్టూరు కృష్ణారావు గారు దాంట్లో కృష్ణ కృష్ణ బతిలో పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన అప్పుడు ఆయన అన్న అట్ట ఏమయ్యా మీ తమ్ముడు ఖాళీ కూర్చున్నాడు కదా బెజాడ్ వెళ్ళి సినిమాలు చూసి రమ్మ రమ్మను అవి మేము రివ్యూలు రాయిస్తాం పేపర్లోను అని అప్పటి నుంచి బెజాడ్ వెళ్దాం రాయడం అలా మొదలైంది మొట్టమొదటి రివ్యూ ఏ సినిమాకి రాశారో గుర్తుందా 
అమ్మో అది పెద్ద అది కదా మోత ఆ రివ్యూ మీద అసలు చెప్పండి అది పెద్ద అయింది మా నాన్నగారు ప్రతి ఇంటర్లో చెప్తారు అది మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కువగా అసలు మామూలుగా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసేవారండి ఇంగ్లీష్ సినిమా కూడా చాలా రివ్యూలు రాసి రాసేట ఇందులో కృష్ణా పత్రికలో కూడా ఇంకేంటే గుడ్ ఎర్త్ మీద అయితే నాలుగు సార్ ఐదో ఆర్టికల్స్ రాసేటండి లేకుండా దేని మీద ఉన్నారు గుడ్ ఎర్త్ గుడ్ ఎర్త్ ఓకే అసలు అంటే అంత ప్రావీణ్యం అనమాట అంటే ఏంటి పూర్తిగా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ డైలాగులు కానివ్వండి లేకపోతే యాక్టింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే మేకప్ కానివ్వండి అన్నిట్లోనూ కెమెరా కానివ్వండి అన్నిట్లో ఈయన చదివేశారు కనుక ఎక్కడ ఏ లోపం ఉన్నా ఇలాగే ఎక్కడ బాగున్నా అవన్నీ రాసేవట్ట ఫస్ట్ ఈయనది చూసింది ఏంటంటే తెలుగులో ద్రౌపది వస్త్రాభరణం ఇంకోటి అంటే ద్రౌపది మాన సంరక్షణ ఒకటే కదా ఇద్దరు తీశారు ఇద్దరు తీశారు ఒకేసారి లిస్ట్ చేశారండి ఆయన ఏమో ద్రౌపది వస్త్రాభరణం తీశారండి ఇంకొక మాన సంరక్షణ అని తీశారు మా నాన్నగారు ఎత్తుకోవడమే వస్త్రాభరణం పేరు టైటిల్ బాగాలేదు మాన సంరక్షణ అంటే బాగుందని మొదలు పెట్టేసారట మొదలు పెట్టేసి ఇంకా క్షుణ్ణంగా ఆయనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ లోపాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఇలాగుంది అందులో అలాగుందని కంపేర్ చేస్తూ మొత్తం తరోగా రాసేసారట అండి రాసేసరికి అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చూశారు పేపర్ వాళ్ళు రివ్యూలు చదివేవారు కదా అప్పట్లో చదివారు చూశారు చూస్తే కూడా ఇక్కడ కూడా ఇందాక టీచర్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఈయన గొప్పతనం నాకు నేను చెప్తా ఆయన ఎవరికైనా ఎంత కోపం రావాలండి ఆయన సినిమా బాగాలేదని తిరుగు రాస్తే ఏంటి బ్రహ్మాండంగా పోయింట చాలా బాగా పోయింది ఇది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసింది అద్భుతంగా పోయింది సినిమా బాగున్న సినిమా బాగా పోయిన సినిమానే ఇన్ని బాగాలేదు అనేసారు బాగా ఆడని సినిమానేమో బాగుందని రాసేది ఆయన చదివారట అండి చదివి ఆయనకి మానకి ఈ లోపాలు ఎక్కడెక్కడ ఈ లోపం ఉంది రాశారు కదా అవన్నీ ఆయనకి అర్థమయ్యి నచ్చ ఆయన నచ్చింది ఇట నచ్చి ఏం చేశారట ఈయనకి ఉత్తరం రాశారో మరి ఆ రోజులు ఎంతే కదా రాశారో మరి ఏం మరి ఫోన్ చెప్పారు నాది లేదు మొత్తం మీద బెదాడొచ్చి నన్ను కలుసుకుంటావా అని అడిగారటండి స్టేషన్కి రమ్మని రాశారు నేను ఇట్లా పలానా రోజున వస్తున్నా నువ్వు బెదాడొచ్చి నన్ను కలుసుకో నేను వెళ్ళాను బెదాడ స్టేషన్లోనే అడిగారట ఆయన నువ్వు నాతో వస్తావా మద్రాసు తీసుకెళ్తాను అదే మా నాన్నగారి సినిమాకి టర్నింగ్ పాయింట్ ఇంత పెద్ద అవార్డు రావడానికి కూడా అదే కారణం అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కారణం సినీ ఫ్యాన్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టుకున్నారు ఎప్పుడైనా చెప్పేవారా సినిమా లేదండి అవును ఆయన సినిమాలు అంటే ఇష్టం అని నేను చెప్తున్నారు కదా సినిమాకే ఫ్యాన్ ఆయన సినిమాకే ఫ్యాన్ తప్పించి సినిమా ఆర్టిస్ట్ లెక్క కాదు ఆయన సినిమా సినిమాకే ఫ్యాన్ ఆయన సినీ ఫ్యాన్ ఆయన ఆయన నోటితో ఆయనే చెప్పుకున్నారు నాకు సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే తనకి అలా జనరల్ గా ఆ పేరు పెట్టుకోవడం తెలియదు మనకి గమత్ అయిన పేరు అది సినీ ఫ్యాన్ సినీ ఫ్యాన్ అనేది ముష్ణేరు కృష్ణారావు గారు కూడా చాలా సంతోషం అంటే ఆయన అనే ఆయన అనే వస్తా ఇది ఎవరన్నా వస్తే అక్కడ పరిచయం చేసి మా అదేంటి ఇతనే మా సినీ ఫ్యాన్ అని పరిచయం చేసే వార్త గొప్పగా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడింది ఆ పేరు అంటే ఆయన మామూలుగా ఆయన రాసినవన్నీ ఏమో స్వాతంత్ర ఉద్యమం గురించి ఎక్కువగా ఆయన పుస్తకం మ్యాగ్జైన్ కానీ ఈ సినిమాలకు కూడా ఇదే మ్యాగ్జైన్ కారణమైంది అంటే రివ్యూలకి కరెక్ట్ రివ్యూలకి ఆ నాన్నగారు రాసి చెప్పారు ఇందులో ఇంటర్వ్యూలో కూడా ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ చూసేవారట అండి అంటే ఈ పేపర్లో ఏం వస్తుందా ఏం రివ్యూ రాస్తారా అని చూసేవారు అంత జెన్యున్ గా వెళ్ళేది అందుకని అందుకని ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ చూసేవారట ఏం రాశాడా ఈ సినిమా గురించి అని అట్లాగే ప్రేక్షకులు మళ్ళాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ నేను రాశాడో చూసి మనం వెళ్దాం సినిమా వెళ్దాం లేదు అంటే అంత పేరు వచ్చేసి అందుకని ఆ కృష్ణా పత్రిక ఆయన వలన ఎంత మొట్టి కృష్ణారావు గారు అదేంటి స్వాతంత్రోద్యమం ఆ ఉపన్యాస వ్యాసాలతో పాటుగా ఈ పక్కన ఇది ఇది కూడా సినీ ఫ్యాన్ కూడా సినీ ఫ్యాన్ కూడా వీళ్ళందరూ ఆయన రివ్యూ కోసం ఎదురు చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి చాలా అంటే ఫస్ట్ అట్లా హెచ్ఎం రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకి ఆయన చెన్నై వెళ్ళారు ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన హెచ్ఎం రెడ్డి గారే నా మొదటి గురువు అని అంతే కదా నేచురల్ ఆయన పిలవకపోతే ఆ వెళ్ళేవారే కాదు తెలియదు కదా మనకి సరే వెళ్ళారు వెళ్ళాక రూమ్ ఇచ్చారు తర్వాత భోజనానికి భోజన సదుపాయం కూడా వాళ్ళే చేసేవాటండి మిస్ కానీ పైకత్తులు ఉంటాయి కదా దానికి మాత్రం వాళ్ళ పెద్దాన్ని డబ్బు పంపించేవాటండి అసలు అబ్జెక్షన్ పెట్టలేదు ఇంట్లో ఎవరు వెళ్తానంటే మూడు నాలుగేళ్ళు ఉద్యోగం చేయపోయినా ఏమనలేదు సరే ఇట్లా పిలుపు వచ్చింది వెళ్తానంటే సరే వెళ్ళమన్నారు ఆయన పంప ఖర్చులు చేతి ఖర్చులకి పంపించేవాడు అండి అది కూడా చూడండి అన్నయ్యలు ఎలాగుండే వారు ఆ రోజుల్లో విచిత్రం కదా అలా చూడడం కూడా చాలా బాగా చూశారు కానీ అది ఈయన కూడా ఆ రుణం తీసుకున్నారండి ఆ తర్వాత అవన్నీ నాకు తెలుసు నేను మేము పెట్టాక మేము 
మేము పెద్దవాళ్ళం అయ్యాక అన్నగారు అని ఈయన అలా చూశారు అన్నారు అట్లా వచ్చారండి సరే ముప్పై మూడులో అంటే ముప్పై ఐదుల ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఐదులో పెళ్ళింది మా అమ్మగారి తోటి ఆవిడ పేరు దుర్గా వైమ పెళ్ళింది ముప్పై ఏడులో చెన్నై మద్రాసు వచ్చేసారు అప్పుడు కాపురం పెట్టారు కాపురం పెట్టినప్పుడు మా అమ్మకి పదిహేను ఏళ్ళు అందుకని అసలే కొత్త ఊరు తెలియదు అని చెప్పి లింగమూర్తి గారు ముదికొండ లింగమూర్తి గారు ఇంట్లో పక్క వాటాలో ఉండేవారు ఆయన కూడా యాక్టర్ కదా యాక్టర్ కదా లింగమూర్తి ఆయన కూడా యాక్టర్ అందుకని సరే వాళ్ళు తోడు ఉంటారు మా అమ్మకి సాయంగా ఉంటుందని ముదులు గంటే లింగమూర్తి గారికి మా నాన్నగారు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఆయన అనే వర్త ఆయన పెద్ద వయసులో మా నాన్నగారు తిన్న అయినా కూడా నువ్వు రామోజీ నేను లక్ష్మోజీ అనే వర్త అండి రామోజీ లక్ష్మోజీ ఆయనే ఆయన ఎలా చెప్పుకున్నారు అంతే అంత ప్రేమగా చెప్పుకుంటారు సరే హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో పాటు ఇంకా మంగళా నారాయణ స్వామి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కొంతమంది పార్ట్నర్స్ దాని వలన కేవి రెడ్డి గారు కూడా వచ్చారు కేవి రెడ్డి గారు మా నాన్నగారికి కలిసి ఒక రూమ్లో వాళ్ళిద్దరికి ఎట్లా ఫస్ట్ పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయనకి మూలా నారాయణ స్వామి గారి ద్వారా ఆయన వచ్చినట్టున్నారు వీళ్ళందరూ పార్ట్నర్స్ అనుకుంటాను మూలా నారాయణ స్వామి గారు కూడా విజయ విజయవాహినీలకి ఆయన మొదట్లో కూడా ఫౌండర్ కూడా అప్పుడు ఒక రూమ్లో వీళ్ళిద్దరు ఉండేవారు అండి రెడ్డి గారు మా నాన్నగారికి ఒక రూమ్ ఇచ్చారు ఆ రూమ్లో ఉండేవారు కలిసి ఉండేవారు వీళ్ళిద్దరు ఎంతసేపు సినిమాల గురించే మాట్లాడుకునేవారట అంతే పని ఉన్నప్పుడు పని చేసుకుంటూ రావడం లేదా రూమ్లో కూర్చుంటే ఈ సినిమా డిస్కషనే అట్లాగా ఇద్దరు కలిసి అప్పుడు ఆయన అనే వార్త కేవి రెడ్డి గారు మన ఇద్దరిలో ఇద్దరం ఒకేసారి అవ్వలేం కదా ఒకళ్ళు డైరెక్టర్ అయితే రెండో వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇస్తాను నువ్వు నేనైతే నీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఛాన్స్ డైరెక్టర్ అవడానికి నువ్వు అయితే నాకు ఇవ్వాలి నేను కూడా పాప ఆయనే అనే వార్త కేవి రెడ్డి గారు కేవి రెడ్డి గారు ఫస్ట్ కేవి రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అయినట్టున్నారు కదా ఆయన అయ్యారు ఆయన దగ్గర అప్పుడు చేశారు చేశారు ఏ సినిమాలు చేశారు జ్ఞాపకం ఆయన మొదట్లో చాలా సినిమాలకి అసలు డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కన్నా కూడా స్క్రిప్ట్ లో ప్రతి సైన ఆయుధాలు కూడా స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నారు ఆయుధాలు కూడా చెప్పారు నాన్నగారు అదేంటి ఇదిగో నేను పింగళి కేవి రెడ్డి కలిసి కూర్చొని మొత్తం అన్ని భారతాలు చదివా అందరు రాసిన అని అన్ని చదివే అది మేము క్షుణ్ణంగా చూసుకుని వచ్చాం చాలా వాటికి ఉండండి చెప్పలేను నేను ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ మరి బి వాహిని కంటే మరి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ స్వర్గసీమ కూడా పనిచేశారు కదా మొదట్లో ఇంత కలిసే ఉండేవారు తర్వాత విడిపడ్డారు కానీ ఈ స్వర్గసీమ మరి వేమన పోతన వీటన్నిటికి కూడా మా నాన్నగారు ఉన్నారు కేవీ రెడ్డి గారితో పాటు ఆర్టికల్స్ చూశాను నేను ఈ మధ్యన బిఎన్ రెడ్డి గారి మీద రాశారు విజయ చిత్ర మరి వీళ్ళదే కదా నాగిరెడ్డి నాగిరమాణి గారు నాన్నగారు మరి వాళ్ళ దాకా అప్పుడు ఆ రోజులు ఎలా చేయాలండి పొద్దున నెలతో సాయంత్రం కారు పంపించేవారు పొద్దున నెలతో సాయంత్రం ఇంటికి టైం ప్రకారం నెల జీతాలు ఉండేవి బాగానే గడిచేది కూడా అప్పుడు అందుకని చాలా సినిమాలకి నాన్నగారు స్క్రిప్ట్ కథ ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు అందరు స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అని వేసుకుంటున్నారండి ఆ రోజుల్లో అలవాటు లేదు మా నాన్నగారు వేసుకోలేదండి చాలా సినిమాలకు అసలు వేసుకోలేదు ఆయన స్క్రీన్ ప్లే రాసేవారు ఈయనే రాసేవారు కదా ఇంట్లో కూర్చుంటే రాస్తున్నేవారు ఈయన నాకు తెలుసు నేను కూడా చూసేదాన్ని కదా కానీ ఏంటో ఆ రోజుల్లో అలవాటు లేదు ఎవరికి స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైరెక్షన్ అని వేసుకోవడం ఇప్పుడు వేసుకుంటున్నారు అందరు కథా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు పాటలు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు అట్లా లేదు చాలా మటుకు ఆయన స్క్రిప్ట్ లో కూడా పాల్గొనేవారు కథల్లో అదేం లేదు కేవీ రెడ్డి గారి తోటి ఎట్లా ఉండేది అసోసియేషన్ చాలా అండి ఆయనకి మా నాన్నగారు అంటే చాలా ప్రాణం ఉండేది మా నాన్న చాలా బాగా చూసేవారు ఆయన తర్వాత ఫస్ట్ అంటే మీ నాన్నగారు ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశారు తర్వాత చంద్రహారం తోటి నాకు తెలిసినంత వరకు చంద్రహారం తో ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కరెక్ట్ కానీ సినిమా ఫెయిల్ అయింది అంటే కమర్షియల్ గా ఫెయిల్ అయింది ఆ సినిమా గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా ఎందుకు ఇట్లా అయింది అనే దాని మీద ఆయన ఎప్పుడైనా విమర్శ చేసుకున్నారు తనను తను వాస్తవంగా తెలియదు ఇప్పుడు చూస్తే కూడా నిజానికి చాలా మొత్తం ఒక పెయింటింగ్ చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది సినిమా సినిమా ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది అర్థం సినిమా అది చెప్పలేమండి ప్రేక్షకులు అట్లాగైతే ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు నేను పేరు చెప్పను ఏమీ బాగుండట్లేదు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోతుంది దానికి ఏమంటామండి వాళ్ళ వాళ్ళ అదృష్టాలు జాతకాలు అంతే అయితే చక్రపాణి గారు ఒక మాట అన్నారంట విన్నాను విన్నాను అది రామారావు గారు సినిమా అంతా నిద్రపోతూ ఉంటే ఏం ఆడుతుందని ఒకటి రెండోది సావిత్రి గారిని విలన్ గా చూపించడం దాంతో పోయిందని సావిత్రి గారు ఇంతలో చేశారు మరి ఆ తర్వాత అది రిలీజ్ అవ్వలేదు అది రిలీజ్ అయిపోయింది ఇంకోటి అవును అది అక్కడ జరిగింది ఆ పొరపాటు 
వీళ్ళ వల్ల జరగలేదు అది జరగలేదు అంటే ఆవిడ పాపం ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చింది వీళ్ళు ఆవిడ అందులో అది వేసింది మరి కరెక్ట్ ఇంకా కానీ ఇది రిలీజ్ అవ్వడం ఆలస్యం అవడం తోటి అది ఆవిడ హీరోయిన్ వేసిన సినిమా ముందు రిలీజ్ అది అయ్యి ఆ సక్సెస్ అయిపోయాక ఈ విలన్ వేస్తే మరి ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు అవును ఒప్పుకోరు కదా ఏదో ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటాయండి అదేలేండి మామూలుగా మనం ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారు అందులో ఎన్టీ రామారావు గారు అవును ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు కొంత వీళ్ళు రెండు మూడు సినిమాలు తీసేవారండి విజయవాడలో అది కూడా ఒకటి ఉంది ఎల్ వి ప్రసాద్ గారితో సోషల్ తీస్తుండేవారు కేవి రెడ్డి గారిని పెట్టుకుని పురాణం ఇది ఇట్లాంటి తీస్తుండేవారు అందుకు రెండు సెక్షన్లు ఉండేవి అక్కడ ఈ నాన్నగారు ఇందులో ఉండేవారు పురాణ సెక్షన్ ఇందులో ఇవన్నీ చూసుకునేవారు కాదు అయిపోయింది కొంతకాలం అయ్యాక వాళ్లే కొంత వైండ్ అప్ చేసుకోదలిచి కొంతమందిని తీసేస్తారు తీసేసినప్పుడు మా నాన్నగారు బయటికి రావచ్చు ఏంటి ఇప్పుడు కాదులేండి అదే ఈ చంద్రహారము గుణసుందర కథ అవన్నీ అయ్యాకే బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చాక ఆయన ఫస్ట్ సినిమా అసలు పెంకి పెళ్ళాం అది కూడా పెద్ద బాగా పోలేదు కానీ అందరూ కూడా ఎన్టీఆర్ అవును అవును పాండ్రంగం వచ్చి మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చారు ఈ తర అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారిని గమనిస్తున్నారు కదా చంద్రహారంలో చూశారు పెంకి పెళ్ళాను చూశారు నాన్నగారి వే ఆఫ్ డైరెక్టింగ్ ఆయన నచ్చింది అంటే మొత్తం అంత స్క్రిప్ట్ తరోగా రాసుకుని స్క్రీన్ ప్లే అంతా తరోగా రాసుకుని కట్టేగా నేను బయటకు వచ్చేవారు కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన లేకపోయినా కానీ ఆయన అసిస్ట్ అయినా సినిమా తీసే చట్టగా అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాసిపెట్టి ఏ షాట్ ఏ షాట్ ఎక్కడ ఎట్లా వెళ్ళాలి అని అది అంతా ఈయనకి నచ్చింది అంటే మరి కేవీ రెడ్డి గారు స్కూలే కదా వీళ్ళందరూ ఒకటే స్కూలు దాంతో ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన అవకాశం ఇచ్చారు ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చింది అంటే సక్సెస్ అయింది సక్సెస్ అవును సక్సెస్ కి నేను చెప్పేది ఆయన సొంత సినిమాకి పాండ్రంగ్ మార్చాం బాగా పోయింది అది చాలా బాగా పోయింది చాలా బాగా వెళ్ళింది పాటలు కూడా సూపర్ హిట్ ఆ సినిమా ఇప్పటికి కూడా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆ పాటలు చాలా ఆ తర్వాత ఆయన దాంట్లోనే రేసుక్క పొగడు చుక్క కాంబోజ్ రోజు కదా ఈ రెండు రేసు కాంబో రోజు కదా ఏదో ఒకటి మాత్రం వాళ్ళు కొంత తీసేసి ఆపేసిన సినిమా అసలు అది అది నాన్నగారు చేతి పూర్తి చేయించుకున్నారు వాళ్ళు నాన్నగారి పేరే ఉంటుంది రెండు అందులో కానీ అట్లా తీశారు అక్కడ మూడు సినిమాలు వచ్చాయి ఆయనవే ఆ తర్వాత ఇంకా పాండ్రంగం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోయింది అవును కొన్ని సోషల్ సినిమాలు చాలా తీస్తారండి అందులో కూడా ఎన్టీఆర్ సినిమా యాక్ట్ చేశారండి అసలు చాలా మటుకు అన్నిట్లలో కంటే కూడా బాగా మనకి ఇప్పటికి ఇలా వినపడుతూ ఉన్న సినిమా గుండమ కథ గుండమ కథ కదా మాయన మమతని కొన్ని తీస్తారండి ఎన్ని తీసినా కూడా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటే ఈ మాయా బజారు మిస్ అమ్మ అప్పు చేసి పప్పు కూడు వీటిలో గుండమ్మ కథ ఇవన్నీ వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి గుండమ్మ కథ సినిమా ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నారా ఇంట్లో అసలు ఆ సినిమాలో పాటల గురించి కానీ మా నాన్నగారు ఏం మాట్లాడరండి అంటే అందులో మీరు ఒకసారి నేను విన్నప్పుడు పింగళ నాగేంద్ర రావు గారి అది పింగళ నాగేంద్ర రావు గారితో ఎట్లా ఉండేది అది కూడా ఇంటరాక్షన్ మా నాన్నగారు ఆయన చాలా మంచి తిక్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఆయన కూడా సంతకు బాగుంటే పాలంట ఏంటి ఆయన ఎవరు రామ రాఘవరావు గారు అని మచిలీ పుట్ట చరిత్ర అని రాశారండి చాలా పెద్ద పుస్తకం దాంట్లో నేను చదువుకుంటే నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు విడుదల గురించి ఈయన కూడా పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కూడా చింతకుంట పాలెం మనిషి అయిన అంటే మా నాన్నగారికి ముందు నుంచి ఈయన తెలుసు బాగా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు అందుకని ఆయన మా ఇంటికి వచ్చేవారండి ప్రతి ఆదివారం వచ్చేవారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వచ్చేవారు మామగారు కాఫీ టిఫన్ పెట్టేవారు వీళ్ళందరూ దీనికి కలిసి తిన్నాక మా అమ్మీ అని చిన్న పిల్లలు అమ్మీ ఆర్కర్ మిల్ స్ట్రీట్లో ఉండేవాళ్ళం అండి ఆయన వేరే చోట ఉండేవారు పాప అక్కడి నుంచి బాగా నడుచుకుంటూ వచ్చేవారు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము పనగల పార్క్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడ మాకేదో వాళ్ళిద్దరు బెంచి మీద కొంచెం కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళు సినిమా కబుర్లు మాకేదో వేసిన పప్పు మొత్తం కింద పప్పు ఉంటుంది అది కొని ఇచ్చేవారు మేము దీన్ని ఇచ్చేవాళ్ళం ఆయన అటు నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మేము మా ఇంటికి వచ్చాం అట్లాగా మాకు పరిచయం ప్రతి ఆదివారం వచ్చేవారు అది ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో సిచ్యువేషన్ తగ్గ పాటలతో పాటును నేను రెండు మూడు పాటల గురించి ఒక చరిత్ర విన్నాను ప్రేమయాత్రలకు బృందావనము పాట షూటింగ్ వేరే చోట ఎందుకు అనే సందర్భం వస్తే అప్పటికప్పుడు అది రాశారని ఒకటి అయినా మనిషి మారలేదు పాట అంతకు ముందరే ఆయన విడిగా రాసి పెట్టుకున్నారని ఒకటి లేచింది మహిళా లోకం ఒకటి అలిగిన వేళనే చూడాలి ఇవన్నీ కూడా సినిమా కోసం కాకుండా ఆల్రెడీ ముందర రాసిన వాటిని ఈ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా తీసుకొచ్చారని విన్నాం అలిగిన వేళ మాత్రం అది చాలా అద్భుతమైన పాట మ్యూజిక్ కృష్ణుడి మీద కదా అవును అది తప్పనిసరిగా పెట్టాలనుకుని పెట్టారండి అది చాలా బాగుంది కూడా అసలు సీన్ కానీ అది కానీ ఆవిడ అద్భుతంగా చేశారండి ఇది లేచింది మహిళా లోక మాత్రం మా పెద్ద మాకు చాలా
మీరు ఏది రాసినా నాకు బాగానే ఉంటుంది కదా అన్న నేను అట్లా కాదు చెప్పుకోది అంటే బాగుందండి ఏదో ఇప్పుడు కాలాన్ని బట్టి రాసినట్టుగా ఉంది అనిపిస్తుంది నాకు అన్న అదే ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందంటే అందులో ఏదో ఒక అది ఉంటుందమ్మా చట్టసభల కోసం చట్టసభలలో సీట్ల కోసం పోటీ చేసిన అది ఉంది కదా అది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన పేరేంటి జేడీ గ్రూపులాని కృపలాని కృపలాని సుచిత్ర కృపలాని వాళ్ళిద్దరు చేరు వేరే వేరే పార్టీలు అండి అసలు మొదట్లో తర్వాత కలిసి చేరు ఒకే పార్టీకి వచ్చారు కానీ వీళ్ళిద్దరూ ఏమో మరి చట్టసభల్లో మరి వేరే పార్టీలకి జబ్బులు ఆడుకునేవారు ఆ విడాకుల చట్టం కూడా ఈ ఆ టైంలోనే వచ్చిందండి అందుకని మా 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 పెద్దమ్మ గారు అందులో పెట్టిస్తారు అనమాట మొత్తం అది నిజమే ఆయన అంటే జరుగుతుంది దాన్ని సంఘటన పోయి అందులో పెట్టుకున్నారు ఆయన తీసుకొచ్చి అది నిజమే కదా విడాకుల చట్టం తెచ్చారు అంటే పాట అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పాట అవును ఎంత బాగుంటుంది నాకు ఆ సినిమాలు అన్నీ అనిమిచ్చాలండి అనిమిచ్చాలి సినిమా అంతా కూడా అసలు ఇప్పటికీ కూడా ఎవరికి పాండురంగ మహత్యం సినిమా తోటి బాగా హిట్ అందుకోవడం కాకుండా వెనక్కి చూసుకోలేదు నన్ను చూసుకోలేదు తర్వాత వచ్చిన నర్తన శాల మీరు చూసే ఉంటారు సినిమా మీకు ఎట్లా స్పెషల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే మీ నాన్నగారు తీసిన సినిమా చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వేరే సినిమా ఒకలా చూస్తాం మన వాళ్ళ సినిమా అంటే ఒకలా చూస్తాం ఎట్లా అయినా సరే అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి వేరే సినిమా అంటే మేము మద్రాసులో అన్ని సినిమాలు తీసినా కానీ తెలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యావు కావండి అక్కడ రివ్యూలు వేస్తారు కదా అవును మా నాన్నగారు సినిమాలే రివ్యూలు మేము చూస్తాం మా బతుక్కి మేము ఇంకెవరి సినిమాలు చూస్తాం మా నాన్నగారి సినిమాలే అది కూడా టెక్నీషియన్స్ కానీ సెపరేట్ గా ఇస్తారండి యాక్టర్లకి విడిగా ఇస్తారండి ఈ టెక్నీషియన్స్ చేసి అంటే ముప్పై నలభై సీట్ల కన్నా ఉండవు ఆ ప్రివ్యూ థియేటర్స్లో మేము అప్పుడు మా నాన్నగారు సినిమాలు మాత్రమే చూసామండి ఇంకే సినిమాలు చూడలేదు ఎట్లా అనిపించింది నర్తన శాల చూసినప్పుడు మీకు అది నేను మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక మహాకావ్యం అంతే అద్భుతంగా తీసా అబ్బా ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం అందంగా ఎట్లా ఉన్నారండి అందులోనూ అది కూడా అట కేవీ రెడ్డి గారు కూడా చూపించి గెటప్ ఓకే చేయించుకున్నారట రామారావు గారు నాన్నగారు కూడా ఇద్దరు కూడా అంటే ఆయన భయపడ్డారట నాకు ఇంత పేరు ప్రెస్లు వచ్చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఇట్లాంటి పేడి వేషం వేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అని ఎన్టీఆర్ కూడా కొంచెం అనుకున్నారు అప్పుడే లేదు ఆయన ఇదే చెప్పి లేదు నువ్వే వేయాలి వేషం అని చెప్పి ఆయన గెటప్ మేకప్ చేయించి రెండు మూడు వేసారట రకాలు డ్రెస్సులు వేసి చివరికి ఫైనల్గా ఇది ఓకే అది కూడా కేవీ రెడ్డి గారు కూడా చూపించి లేదు పర్ఫెక్ట్ చాలా బాగుందని చెప్పి ఎంత అందంగా ఉండండి ఆయన డ్రెస్లో కూడా నా అబ్బా సూపర్ ఏంటి జకార్తాలో అవార్డు ఇచ్చారు కదా ఆయనకే తప్పించి అంతకు ముందు ఆ తర్వాత రాలేదండి అట్లాగే ఆయనకి ఆర్ట్ కూడా వచ్చింట ఆయన టీవీ శర్మ గారు ఆయనకు కూడా వచ్చిందిటండి అసలు అందులో అప్పుడు మరి చాలా గొప్పగా చేశారు కదా ఆ సెట్లు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ గెటప్లు కానీ మా ఎన్టీ గారు పేడి వేషమే ఒక ఇది కదా అద్భుతం కదా ఎంత అందంగా చూపించారు ఆయన అందులో అందులో చాలు పాటలండి ఎంత బాగుంటాయండి అందులో అవునండి అందరూ నేను ఒకటి విన్నాను మనకి రావికొండలరావు గారు ఎవరో చెప్పారు ఈ సలలిత రాగ సుధారస సారం పాట పెట్టిన తర్వాత వద్దని అట్లా దాని గురించి చాలా తర్జన భర్జనలు జరిగాయి మీరు ఎప్పుడే విన్నారు వినలేదు కానీ అది ముఖ్యం మంచి క్లాసిక్ అని కొంచెం మొదట్లో హిట్ అవుతుందా వద్దా అని అనుకున్నారు అదే సూపర్ హిట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత అదే అంటే ఆ పాట వద్దని అన్నారని నిర్మాతలు నిర్మాతలు భయపడతారు కదా వాళ్ళకి మరి క్లిక్ కావాలి కమర్షియల్ గా మూవీ క్లిక్ కావాలి అవుతుందో అవుతుంది అని కొంచెం భయం ఉంటుంది కానీ ఒకటి మీరు గమనించారా మా నాన్నగారు అన్ని సినిమాల్లో కూడా క్లాసికల్ టచ్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ అయినా సరే సంగీతం అడగబోతున్న డాన్స్ డాన్స్ కూడా అంతే ఖచ్చితంగా క్లాసికల్ డాన్స్ ఉంటుంది ఆయనకి రెండు విషయం అసలు సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం అది ఇది చేయదు చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి ఇది సంగీతాన్ని ప్రత్యేకించి నేర్చుకోలేదు కానీ బై బర్త్ వచ్చినట్టుంది ఎందుకంటే మా మామ్మగారు కూడా ఆ రోజుల్లో బుర్ర కథలు బాగా ప్రాచుర్యంలో ఉండేవిటండి వాళ్ళ టైంలో అది వినేవారు వీళ్ళంతా వీళ్ళకి వేరే కాలర్షాప్లు లేవు కదా రే ఆ రోజుల్లో టీవీలు కూడా లేవు రేడియోలు కూడా లేవు నిజం చెప్పాలి ఇట్లా ఉంటే చూసే నాలుగు రోడ్ల మధ్యలో పెట్టేవారు వినేవారు వినేసి ఈవిడ ఏం చేసేవారట ఈవిడ కూడా మరి యాక సంత గ్రహం ఏమన్నా తెలియదు ఇంట్లో వంట చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటూను సీతారామ కళ్యాణం ఇంకోటి ఏమో చెంచు చెంచీత చెంచీత పాట అన్నారు ఇంకోటి ఏదో మొత్తం మూడు చెప్పారండి నాకు ఆ మూడు ఆవిడ ఇంట్లో పాడుకునేవారట అండి పాడుకుంటూ పని చేసుకుంటూ ఉండేవారట ఈ కోటలను అయితే కూర్చోబెట్టేసేసి అది ఎప్పుడు పనులు ఏంటారా ఎంత మంచి అవడదు ఉండదు ఎంత అదేంటి సీతారామ కళ్యాణం అంటారా మంచి జరుగుతుంది బాగుంటుంది మంచిది అని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా వినిపించింది ఆవిడకి అంటే అంత పాడుకోవాలని ఒక ఇష్టం పై పాడుకునేవారు మా నాన్నగారు కూడా అక్కడ సంగీత కచేరీలు బాగా జరిగేవిటండి బందర్లో వెళ్
రెగ్యులర్గా వెళ్ళి వినేవాట ఈయనకి ప్రత్యేకం నేర్చుకోలేదు కానీ మంచి అవగాహన ఉంది అంటే ఏ రాగం ఏమిటి ఏ తాళం ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు ఆయన దాకా ఎందుకు మా మేనత్త గారికే తెలుసు అది నాకు ఆశ్చర్యం అసలు ఆ చిన్నాడు చెప్పాను చూసారా ఆవిడ కూడా తెలుసు అది మీ మేనత్త గారి గురించి కూడా చెప్పండి ఒకసారి మీ ఇంట్లో మనిషిగా కలిసిపోయారు అని చెప్పారు కదా మా మేనత్త గారు అంటే నాన్నగారి నాన్నగారి కన్నా మా నాన్నగారి కన్నా పన్నెండు సంవత్సరాలు పెద్ద ఆవిడ ఈయన ఆఖరు కదా మరి ఆవిడ పన్నెండేళ్ళకి పెళ్లి చేశాడు మానార్కమే కానీ పన్నెండేళ్ళకే భర్త పోయాడు పన్నెండు లోపల చేసినట్టున్నారు పన్నెండు గంటలకి పన్నెండేళ్ళ లోపలికి కాపురానికి కూడా వెళ్ళలేదు భర్త పోయారండి ఆ రోజుల్లో మీకు తెలుసు కదా ఎట్లా ఉండేవాను అట్లాగే ఉన్నారు ఆవిడ మా నాన్నగారు సెటిల్ అయ్యాక ఆయన వివాహం కూడా అయ్యాక కాపురం పెట్టాక వాళ్ళ అక్కయ్యని తీసుకొచ్చేశారు మాతోనే ఉన్నారు మేమే ఆవిడ పిల్లలం మమ్మల్ని చాలా ప్రేమగా బాగా చూసేవారండి ఆవిడ ఇంక వేరే లోకం లేదు మేమే తమ్ముడు మరదలు మేం పిల్లలు అందరిలో అమ్మ నాన్న ఉంటే మాకైతే మా మేనత్త గారు కూడా మా నాన్నగారు అమ్మతో సమానం అండి తేడా లేదు ముగ్గురిని సంధి దానికి విశేషం ఏంటంటే మా అమ్మ మా నాన్నగారు కూడా ఆవిడ అంత గౌరవం ఇచ్చి చూసేవారు అంటే ఇంటికి ఆవిడే పెద్దలాగా చూసారు మా నాన్నగారు అందుకనే సహజంగా మేము కూడా మరి అట్లాగే చూస్తాం కదా ఆవిడ 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 అండి మంచి నియమనిష్ఠలు మడి అండి బాబు చాలా మా అసలు మా ఇంటింట్లో వెళ్ళడానికి ఏం లేదు మేవరం మడి ఆచారం పొరపాటును కొట్టుకుంటే మళ్ళీ స్నానం రోజు నాలుగు సార్లు స్నానాలు కొంచెం అలాగే ఉండే చాలా ఆడ ఆవిడ అండి బాబోయ్ అంత నిష్ట మా అమ్మకు దూరం నుంచి అవైతే ఆవిడ ఆవిడకి అన్ని అంతి ఇవ్వాలి అన్ని అంత ఇచ్చేస్తుండేది మా అమ్మ విడిగా దూరంగా కూర్చుని చేస్తుండే ఆవిడ ఆవిడే ఆవిడకి కూడా సంగీత జ్ఞానం ఉందండి అదే మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వీళ్ళందరికీ వచ్చినట్టుంది అసలు బైబర్త్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నట్టుంది ఎందుకంటే మా రెండో మేనత్త గారి కూతురు ఆవిడ కూతురు కొడుకును వాళ్ళ ఏలూరు వాళ్ళిద్దరు వయలిన్ నేర్చుకున్నారు ఐదు రోజులు సంగీతాలు బాగానే నేర్చుకునేవారండి బాగా ప్రతి ఇంట్లో నేర్చుకునే సంగీతం వయలిన్ వచ్చి వాయించేవారు మా మేనత్త గారి పిల్లలిద్దరు అంటే కొడుకు కూతురు కూడా ఈ కూతురుని తీసుకొచ్చి మా మద్రాసులో సంగీత నేర్పించడం తీసుకు పంపించారు మా ఇంట్లోనే ఉండే తను పద్మ తన పేరు పెద్ద పేరున్న ఆయన పేరు మా నాన్నగారు నేర్పించారు తను ఎంత దాకా నేర్చుకుందంటే చివరికి బెజవాడ్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో సెలెక్ట్ అయ్యి ఆడిషన్లో సెలెక్ట్ అయ్యి ఒక రెండు సార్లు పాడింది కూడా అండి సాయంత్రం ఐదున్నరకి ఇచ్చేవారు కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వవాడి అందులో పాడింది కూడా కానీ ఒక విధంగా మన దురదృష్టం అనుకోవాలి బ్యాడ్ లక్ అది పెళ్ళయిందండి పెళ్ళి అయ్యాక ఇంకా పాడు పంపించలేదు వాళ్ళు పాటను అక్కడ తాగిపోయి పాట ఆ టైంలో ఆవిడ నాకు కూడా నేర్పిద్దామని ప్రయత్నం చేసింది వీళ్ళ ఇంట్లో నేర్చుకుంటున్నాను మా మామ కొత్త నేర్పిద్దామని జతిస్వరాలు దాకా నేర్పించిందండి కష్టపడి నేను ఏదో నేర్చుకునే దాన్ని అనుకోండి కూర్చుని మీ నాన్నగారు సినిమాల్లో పాటలు ఎప్పుడైనా పాడుకుంటారా మీరు మా బాడం ఎప్పుడు మా చెల్లెలకు మాత్రం ఏం నేర్చుకున్నండి సరదాగా కూడా మీరు ఇంట్లో హమ్ చేసుకున్న నాన్న సినిమాలో పాట ఇది అని నేను పాడనండి అదేమిటో నాన్నగారు ఎప్పుడైనా సినిమా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఆ పాటను గురించి ఇంట్లో మాట్లాడడం కానీ పాడడం కానీ ఏదైనా ఉండేదా అండి ఇంట్లో ఏం మాట్లాడేవారు కాదు ఊరికే షూటింగ్ చేసుకు వచ్చేసేవారు అంతే ఏం మాట్లాడేవారు కాదు కదా అమ్మ అలాగే చెప్పాలండి మీకు మా నాన్నగారు మీతో పాటు అసలు మాట్లాడేవారు కాదు ఆయన సేపు ఆయన అదే పురాణ గ్రంథాలు లేకపోతే వేదాంత గ్రంథాలు చదువుకోవడం అంటే పని ఉన్నప్పుడు పని పని లేని టైంలో పురాణ గ్రంథాలు వేదాంత గ్రంథాలు చదువుకోవడం లేదంటే ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళడం ఇదే ఆయన కాలక్షేపం చాలా ఉపన్యాసాలు వెళ్ళేవారు అండి ఆయన ఉపన్యాసాలు చెప్పేవారు వినేవారు వినడానికే అడయారు మా ఇంటి నుంచి అంటే మేము టీనగర్లో ఉండేవాళ్ళం అడయారు చాలా దూరం బస్సులు ఎక్కి వెళ్ళేవారు మాకేం కార్ లేదు ఆయన ఎప్పుడు లేదు కార్ అడయారు చివరి వరకు కూడా కారు సంతలు కూడా లేదండి లేదు ఆయనకు అప్పు చేయడం ఇష్టం లేదు అప్పు ఉండకూడదు అంతే చెప్పింది ఎంతో చెప్పింది మా అమ్మ అందరూ కట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా లోన్ తీసే కట్టుకుంటున్నారు కదా తీర్చేద్దామండి కొనుక్కోండి అంటే అప్పు చెయ్యను అంతే ఒకసారి ఒకటి అనుకుంటాయి నేను కదే ఇంక అంతే లేండి ఒక మైండ్ సెట్ అది అందుకని అప్పులు ఉండకూడదు నాకు ఇంతకంటే తీసేసి తొట్టుకు వెళ్ళి జిడ్డు కృష్ణ ఉన్నారండి ఆ తర్వాత చిన్మయా మిషన్ ఆయన చిన్మయానంద గారి భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు వినేవారు తర్వాత పుస్తకాలు కూడా ఏంటి రామకృష్ణ మిషన్ బి ఆ ఉపన్యాసాలకు వెళ్ళేవారు ఇవి కాకుండా ఆ పుస్తకాలు కూడా రామకృష్ణ వివేకానంద తర్వాత పాండిచ్చే అరవిందుల వారు మదర్ వాళ్ళందరూ రాసిన పుస్తకాలు అన్నీ చదివారు అండి ఇప్పుడు ఇదే పని అనేది ఇదే ఇంట్లో ఈ చదివిన పుస్తకాలు ఎప్పుడైనా సినిమాల్లో డైలాగుల కింద ఏమైనా వలుచుకున్నారేమో తెలుసా మీకు ఏమైనా మనకి ఏం తెలుస్తుంది తెలియదు చాలా అండి ఇవన్నీ ఎన్ని పుస్తకాలు ఎంత అన్ని ఎవరెవరు ఉన్నారో అన్ని వే
నేను ఇంకా చెప్పంటే నేను ఆంధ్ర సభలో చదివాను మెట్రిక్ ఆంధ్ర మెట్రిక్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అనేవారు మా నాన్నగారు ఇలాగా ఏదో కబులు చెప్పేవారు కదా కప్పుకుంటాం కదా మరి మా నాన్నగారు మాతో మాటే మాట్లాడరు ఓ రోజు మా అమ్మని అడిగేసి ఏంటమ్మా నాన్నగారు మా అందరూ ఇలా చెప్తున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నాన్నగారు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడరు మా అమ్మాయి మా నాన్నగారిని అడిగి లక్ష్మి ఇలా అంటూ ఉందండి ఆయన చిన్న చిరునవ్వు నవ్వు వేసి ఏముంటాయి మాట్లాడు అంతే అయిపోయింది కరెక్ట్ ఇప్పుడు అంత సైలెంట్గా ఉన్నా కూడా సాధారణంగా అంటే అంత సైలెంట్గా ఉండేవాళ్ళు ప్రేమను కూడా సైలెంట్గానే చూసి అవునండి అది మీరు ఎట్లా ఎప్పుడైనా అనుభూతి చెందిన సంఘటనలు అమ్మో చాలా ఉన్నాయండి బాబు అసలు తట్టుకోలేదు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పండి అసలు నాకు నాకు కూడా మా నాన్నగారు అంటే అది ఇష్టం అండి నేను పసిపిల్లగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అక్కడ ఇదే మా మద్రాసు బందర్లో ఉండిపోయా మా నాన్నగారు మద్రాసులో మా నాన్నగారు బెంగతోటి నాకు జ్వరం వచ్చింది తగ్గలే అప్పుడు మా వాళ్ళు అందరూ దీన్ని బెంగ జ్వరం వచ్చింది తీసుకెళ్ళిపోండి మద్రాసు అంటే తీసుకొచ్చేస్తారు మద్రాసులో నా నాన్నగారు సెంట్రల్ స్టేషన్లో రాగానే రైల్ ఆగ్గానే ఆయన చేతులు చాపితే ఆయన మీద ఉడికేసి కావలిం చేసుకున్నాంట మెల్లిగా జ్వరం తగ్గిపోయినా నాకు ఆ తర్వాత అంత బెంగ అప్పుడు పసిపిల్ల అప్పుడు సరే అసలు ఇంకోటి ఇంటే మీరు నవ్వుతారేమో కూడా ఫెయిల్ అయింది అప్పుడు నాకు ఇరవై మూడు వేలు అనుకోండి నాన్నగారు అమ్మ వచ్చారు వైజాగ్ దింపేశారండి మద్రాసు మైలు ఎక్కాలి నేను మా వారు వెళ్ళాము ఎక్కిచ్చేస్తామండి అవి ఎందుకు వాళ్ళ ట్రైన్ డిలే అయింది రెండు మూడు గంటలు లేట్ అయిపోయింది కూర్చునే ఉన్నాం అక్కడ ట్రైన్ వచ్చింది వాళ్ళు పంపించేస్తాం మీరు చెప్తాను మరి అప్పుడు మళ్ళీ జ్వరం వచ్చిందండి నాకు మళ్ళీ అప్పుడు కూడా అదే అందుకనే అడుగుతున్నాను సాధారణంగా జ్వరం వచ్చిందండి నవ్వండి నవ్వని అస్సలు నవ్వను తెలిసి ఇవన్నీ అందుకనే నవ్వండి నేను నాకే నవ్వుతాను కానీ మీరు నమ్మరు మా మా వారు ఇంటికి తీసుకెళ్దామని దాకా తెచ్చుకెళ్ళారు నాకే తెలియదండి అట్లా బెంగ పెట్టి ఆ బెంగ వల్ల జ్వరం వచ్చింది అంత ఉండే సరే ఇంకా ఏంటంటే నా పెళ్ళి అయిపోయాక ఆ ముందు మాట్లాడేవారు కాదని చెప్పాను కదా పెళ్ళి అయిపోయి మళ్ళీ మొదటిసారి నేను పెళ్ళాక వెనక్కి వచ్చాను చూసారా అప్పటి నుంచి మాట్లాడి మొదలు పెట్టాడండి అంటే నేను లేని లోటు అప్పటి కథ అంటే నేను ఇంట్లో కనిపించట్లేదు కదా చూపులతోనే ప్రేమ అంతా మాటల్లో ఉండదు అంత చూపులు చూపులతోనే ప్రేమ అనమాట నేను తిరిగి వచ్చాక మాత్రం మా ముందు వరండాలని అది పెద్ద రూమ్ అంత ఉండేది ముందు వరండా మెట్లు ఎక్క కానీ మేడ మీద ఉండేవాళ్ళం అక్కడే పేమ కుర్చీలు నాలుగు సోఫా చెట్టు ఉండేది అప్పుడు సాయంత్రాలు చక్కగా అక్కడ వచ్చి కూర్చుని ఇప్పుడు కబులు చెప్పేవారు నాతో బాగా మాట్లాడేవారు అప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత చెప్పారు కదా మీ పెళ్ళిళ్ళు అప్పుడు కన్యాదానం చేసేప్పుడు ఎలా ఉంది ఆయన అత్తగారెడ్డికి పంపేటప్పుడు ఆయన మా అసలు మహాలు ఏం మీకు తెలియదండి బయటపడదు అస్సలు అమ్మగారి దగ్గర చెప్పడానికి అన్నిటికీ ఒక్కలాగే ఉంటారండి ఆయన ఎందుకు నా అత్తని కాలేక అంత పెద్ద ఆల్ ఇండియా లెవెల్ అవార్డు వచ్చింది నిజం చెప్తే ఫస్ట్ టైం వచ్చింది సౌత్ ఇండియాకి అవార్డు అవును ఎట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అయితే ఎంత పెద్ద పార్టీలు అడవాడు అయిపోను మామూలు మా ఇంట్లో ఏం లేదు కామ్ వచ్చిందా వచ్చింది అంతే అయిపోయింది అప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారు అవార్డు ఎవరి ఎవరు ఇచ్చారు అప్పుడు ఆయనకి నర్తన శాల టైంలో రాధాకృష్ణ రాధాకృష్ణ గారు అంటే కాదు అదేదో నేను విన్నది రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇవ్వాలండి అసలు ఫస్ట్ టైం అవార్డు అయ్యేది కాదు ఫస్ట్ నాన్నగారికి వచ్చిన అవార్డు కాళిదాస్కి కాళిదాస్కి ఇది థర్డ్ అవార్డు ఇది కాళిదాస్కి వచ్చినప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయనే ప్రెసిడెంట్ ఈ సహజంగా ఈయన మే నెలలో ఇస్తారండి జూలైలోనో ఎప్పుడు రిటైర్ వాళ్ళు పదవి రమణ చేస్తారు ఆయన సెలవు పెట్టేశారు పెట్టేసేసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కప్పి ఇచ్చారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏమో రాధాకృష్ణన్ గారు ఆయన ఇచ్చారు ఆ తర్వాత తిమ్మర్సు అప్పటికి ఈయన ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు ఈయన ఆయన ఆయన ఇచ్చారు మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ తోటి నర్తన సాల్ వచ్చింది అవార్డు అది కూడా రాధాకృష్ణ గారు ఇచ్చారు తిమ్మర్స్ టైంలో మాత్రం కొంచెం వీళ్ళందరూ ఈ పుట్టకాక్ష గారు ఎవరంటే ఎన్టీ రామగారు గారి భార్యకి కజిన్ పెద్ద సొంత బాగుమర్ది లాగానే ఉండేవారు ఆయన ఎన్టీ గారికి ఆయనది సినిమాది వాళ్ళు కొంచెం ఉత్సాహం చూపించి తీన్మూర్తి భవన్లో పర్మిషన్ అడిగి తీసుకొని ఆయన ఓకే అన్నాక వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆయన మీట్ అయ్యారు అప్పుడు ఆ ఫోటో నెహ్రూ గారి తోటి నెహ్రూ గారి తోటి అంటే అట్లా అంత అంత అవార్డులు అందుకు వచ్చినప్పుడు ఇంత బాగా జరిగినప్పుడు కూడా మామూలుగానే ఉండేవారు అసలు ఎక్కడ ఏమి ఏమి ఉండదు కొన్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన అవార్డు ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారా ఉన్నాయి అవి తీసుకొచ్చేవారా ఉన్నాయండి మా తమ్ముడు ఇంట్లో ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ అవార్డు ఇదేంటి మా పాండ్రం వచ్చిందండి అది ఉంటుంది ఒకటి మానవ సేవే మాధవ సేవ అని అందులోనే ఈ మూడు అవార్డులు కూడా ఉంటాయి అనమాట ఒక షో కేసులో పెట్టి మా
సినిమా కథ మనకి తెలుసు ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంట్లో భారతం వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు కథ వేరు కథనం వేరు సినిమా చూడడం వేరు అవి ఎలా అనిపించేవి మీకు అంటే నాన్నగారు ఇలా తీశారు అనే ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది మీకు అంత తెలియదేమనండే వయసులో మాకు అది మా బాగుండే అనుకునేవాళ్ళం తప్పితే నేను అంతగా నాకు అనిపించింది నేను అనుకోను నేను చూసాను బాగుంది అనుకున్నాం అందులో కూడా ఎన్టీఆర్ గారండి మామూలుగా అయితే భీముడు అంటే మనకు మన దృష్టిలో అందరూ ఏదో చాలా లావుగా గంభీరంగా ఉండాలని కానీ ఈయన వేసారు అందులో భీముడు అది కూడా ఆయన ఒప్పించేశారు ఆ పాత్రకి అసలు వాస్తవంగా అంటే మనకు అలా అలవాటు అయిపోయింది కానీ భీముడు చాలా సన్నగా ఉంటాడు చక్కగా చూపించారండి ఎంత బాగా చూపించారండి గురుకోదరుడు అంటారు కదా అండవు ఎంత బాగా చూపించారండి సరే సావిత్రి గారు చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళు లావుగా ఉన్నా కూడా అండి ఆ మొహంతో వారి బోరు కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు కావాలి ఆ రోజుల్లోనూ ఆవిడ మొహంలోనే హావభావాలు చూపించేసేవారండి కళ కళలో చూపిస్తారండి ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకా అట్లాంటి అసలు యాక్టర్స్ లేరు అనిపిస్తారు ఇప్పుడు ఇన్ని సినిమాలు తీశారు పౌరాణికాలు మనం చెప్పుకున్నాం ప్రముఖంగా కొన్నిటి పేరే చెప్పుకున్నాం అనుకుంటే అవి తీశారు గుండం కథ లాంటివి సాంఘికాలు తీశారు రెండింటికి అంటే ఇప్పుడు పౌరాణికానికి అయితే పూర్తిగా భారత రామాయణాలు చదవాలి అంటే ఏ ఎలాంటి తీస్తే అది ఆ వర్క్ చేసేవారు సోషల్ సినిమాలు తీసి ఇప్పుడు ఏదైనా వారి హోంవర్క్ లాంటిది ఏదైనా చేయడం తెలుసా మీకు వాళ్ళు ఏదో కథ చెప్పారు కదా కథ ప్రకారం మలుచుకోవడం ఇంకా ఎందుకంటే రెండు రెండు డిఫరెంట్ జానర్స్ పూర్తిగా దీని పురాణాలు కష్టం అందుకే దీన్ని కష్టపడలేదా అక్కర్లేదంటారు మా నాన్నగారు అయితే పురాణాలకే చాలా స్టడీ చేసి నిబద్ధతతో తీయాలి ఏ మార్చకుండా తీయాలి లేకపోతే ఎక్కడ లోపాలొస్తే జనాలు పట్టుకుంటారు లేకపోతే రైటర్స్ పట్టుకుంటారు దానికి ఉన్న నిబద్ధత దీనికి లేదు ఇది మామూలు కథే కాబట్టి కొంచెం మామూలు ఎట్లా తీసుకున్నా మరి బరవలేదు పౌరాణం తీయడమే కష్టం అంటారు ఆయన అసలు అందుకే ఆయనకి పౌరాణిక బ్రహ్మ అయ్యారు మరి చాలా కష్టం కొంతమంది చూడండి పౌరాణిక సినిమాలు చేసేప్పుడు అంటే కృష్ణుడి వేషం కానీ లేకపోతే రాముడి వేషం వేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఇవి కొన్ని నియమాలు పాటిస్తున్నాం అని టీ రామారావు గారు పాటించారండి అట్లా అయినా నాన్నగారు అయినా నియమాలు పెట్టి మా నాన్నగారు ఎప్పుడు మరి నియమాలు నియమంతోనే ఉంటారు కదా పొద్దున్న లేస్తారు స్నానం చేశాక ఆయన మా గదిలోనే ఆయనకు అన్నీ ఉంటాయండి ఆ బలం మీదే అన్ని దేవుడు పటాలోను ఒకరు తెలియజేసుకోవడం అన్నీ ఉంటాయి ఉంటాయి తాగడాలన్నీ ధ్యానం చేసేవారు జపం చేసేవారు ఆయన చదువుకునే స్తోత్రాలు ఇవ్వ చదువుకునేవారు అప్పుడు ఆయన కూర్చుని ఆయన ఎయిట్ థర్టీ కల్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి అది కూడా నేమో అంటే చెప్తున్నాను రోజు ఇడ్లీవే ఇంకేం తినేవారు కాదు ఇంకొకటి ఏంటి తెలుసా ఆయనకి మీరు మనం పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఆయనకేం పట్టదండి పెట్టామా పెట్టే తింటారు పెట్టలేదు ఇంకా అడగరు ఆకలి వేస్తుంది అన్నారు ఇంకా పెట్టలేదు ఏమని అన్నారు కాఫీ కావాలని అన్నారు ఏమన్నారు పెట్టకపోతే మందే బాగా ఉంది అందుకని రిటైర్ ఆయన నెల్లూరు వెళ్ళిపోయాక మా ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు దాకా రాలే అంటే ఆయనకి పనులతోనే ఉండేవారు ఇప్పుడు అన్ని రాలే మా పిల్లల ఇంటికి తమ్ముడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా పూర్తికి రిటైర్ అయిపోయినాక అప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు వచ్చేవారండి అప్పుడు మా వారు నన్ను కేకలేస్తారు కూడా ఒక రోజు కేకలేస్తారు ఏం లేదు ఎయిట్ థర్టీ కల్లా మా వారికి మా పిల్లలకి అన్నాలు పెట్టాలి ఒక క్యారేజ్ వాళ్ళ ఆ రోజులు మా ఇంట్లో టిఫిన్లు లేవండి అన్నం తినేళ్ళం లంచ్ బాక్స్లో కూడా వీళ్ళకి పెరుగు అన్నం ఏదో పెట్టేవాళ్ళం అండి టిఫిన్ లేదండి అప్పుడు మా నాన్నగారు చేసేదాన్ని నేను కానీ తొమ్మిది గంటలకు వాళ్ళ కాలేజీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎయిట్ థర్టీకి వీళ్ళు బయలుదేరేవారు ఇంటి బైక్ మీద వీళ్ళకి ముందు పట్టించేదాన్ని దానికి కూడా మా వారికి కోపం వచ్చినారు రోజు ఏంటది ఆయన డిలే చేస్తున్నారు ముందు ఆయన పెట్టి పెడుతున్నానండి టిఫిన్ ఉంది రెడీగా ముందు మీకు వడ్డించాక ఆయన పెడతాను ఆయన నాన్నగారు నువ్వు పెట్టకపోతే అది నిజమే కాఫీ అని కావాలని అడగరండి అమ్మగారు ఎట్లా ఎంత టైమ్లీగా చూసేసుకునేవారు అమ్మ మా ఇంట్లో మా అమ్మే అన్నీ చేసింది మా అందుకనే మా నాన్నగారు అంత నిశ్చింతగా హ్యాపీగా ఆయన పని ఆయన చేసుకోగలిగారంటే మా అమ్మ అండి వంట మా మేనత్త గారు మడి వంట ఆవిడ చేసేవారు ఆవిడ వంట వంట చేసినా కూడా మా అమ్మ మొత్తం అంది ఇవ్వడం అన్ని చేసేది రేపు మా నాన్నగారికి మాత్రం టిఫిన్ విడిగా పెట్టుకుని కాఫీ కలిపివ్వడం చేసేది మందులు మాకు కూడా చూసుకోవాల్సి వచ్చేది మరి మేము ఇంతమంది ఐదుగురు అమ్మాయిలు అండి మేము అదే అన్నారు కదా అమ్మాయిలు ఇంతలో మా నలుగురు అమ్మాయిలు అంటే మా జల్లు అయ్యాలి అదే పెద్ద పని అందుకని మా అమ్మకి ఆ విధంగా కానీ మా ఇంట్లో చుట్టాలు కూడా ఎక్కువ మంది ఉండేవారండి మా అమ్మమ్మ మా పింతలు గారు వచ్చారు డెలివరీలు కదా డెలివరీ అప్పుడల్లా వాళ్ళు వచ్చేవారు మా తాతగారు కూడా పోయారులేండి నేను మా తాతగారిని చూడలేదు అంటే మా అమ్మ వైపోయించి ఎవరిని చూడలేదు అనుకోండి మా మామగారిని ఒకరిని చూశాను మా అమ్మమ్మని చూశాను అందుకే వాళ్ళు వచ్చి ఉండేవారు నా పెళ్లి దాకా నేను అండి వీళ్ళందరూ ఉన్నది కూడా ఆ తర్వాత లేదు ఎవరు తగిదిగా మా పెద్ద పెత్తండ్రి గారు భార్య కొడుకు వచ్చారు ఒకసారి వాళ్ళకి ఒకటే కొడుకు ఆ ఉద్యోగ ఉద్యోగ ఉద్యోగం ఎ
చింతమంట బాలంలోనే కొన్ని వందల సంవత్సరాలది పట్టాభరణ స్వామి ఆలయం అంట అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు భద్రాద్రిలో ఉన్నట్టు కానీ ఏక ఒకే స్థితి ఏకశిల మీద సీతారాములు ఉంటారు ఆయనకి ఎంత భక్తి అంటే ఆయన ఎన్లిమిట్ స్కూల్ టీచరు స్కూలు ఏదో బడీ గుడి అంటారు కదా బడీ గుడి ఆయనకు కూడా టీచ్ చేయడం ఆయనకు వచ్చిన నెల జీతేమో ఇంట్లో భార్యకి ఇచ్చేవట్టండి ట్యూషన్ డబ్బులు ఏమైనా చెప్తే ట్యూషన్ డబ్బులు ఏమో రాముడికి అండి ఒకసారి ఇప్పుడు భార్యకి ఇబ్బందిగా ఉండి ఇవన్నా ఉండి కొంచెం ఇవ్వండి డబ్బులు అంటే నేను ఇవ్వను ఈ రాముడికి అని పెట్టుకున్నాను రాముడికి వేస్తాను అంత కొన్ని వేల జపం చేసేవాడు అంటే మా నాన్నగారికి ఒకసారి పచ్చకావలు వచ్చేసి ఒళ్ళంతా పసుపు రంగు అయిపోయి చాలా భయపడిపోయారు అతను అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇంత వైద్యాలు ఇవన్నీ లేవు కదా నాటి వైద్యమే ఉండేది కాస్త అప్పుడు మా అమ్మ కంగారు పడిపోయి బావగారు ఇట్లా ఉంది ఎంత పరిస్థితి అంటే ఏం కంగారు పడకమ్మా నేను చేస్తాను కదా చూస్తాను కదా ఆయన కొంచెం కూర్చుని అలాగే కొద్ది రోజుల పాటు రోజు కొన్ని వేల జపం చేసి ఆయన దారి పోసాడు అంటే రాముని నిజ చెడి అట్టకూడ ఒకసారి ఏంటిది నీకు నీ తమ్ముడు ఎంతో నీ నాకు నా తమ్ముడు అంత కాదా నా తమ్ముడు నిన్ను చూసకపోతే అట్లా ఓ రోజు నా కళలోనేమో రాములు వారు నవ్వుతూ కనిపించారు ఆయనకి ఇదేంటిది నేను ఇట్లా నేను ఇంత మా తమ్ముడు గురించి బాధపడుతుంటే ఈయన ఏంటి ఇలా నవ్వుతున్నాడు అనుకుని ఆహా ఏదో మా తమ్ముడికి ఏమైనా తగ్గింది ఏమైనా ఫోన్ అడిగితే అవును బాగా తగ్గు ముఖం పట్టింది చిత్రం అది మా ఇంట్లో కొంచెం ఉందండి మా మేనత్ కూడా జపాలు చేసేవాడు రోజు కొన్ని వేలు జపం చేసేవాడు అంత ఆవిడకి ఐదో క్లాస్ దాకా చదువుకున్నారండి నేను కూడా నా అర్థం చేసుకోలేను కానీ పోతను బాగోతా అండి ఇంత పెద్ద బౌండ్ బుక్ ఉండేది మా ఇంట్లో ఎవరంటే మా మన మా పిల్లాన్ని కాళ్ళ పడుకో పెట్టుకుని భోజనం మడి భోజనం అంత అయిపోయాక పద్యాలు చదువుతాను బుక్కునేవారండి అదే ఇంట్లో అందరికీ అది కూడా మీ నాన్నగారికి కూడా అట్లాగా పూర్తిగా పౌర పౌరాణికమన్నీ చదివానని చెప్తున్నారు కదా పుస్తకాలని చాలా నర్తనశాల సినిమా కూడా కింద విరాట పర్వం అని రాస్తారు దాంట్లో బ్రాకెట్ లో పూర్తిగా విరాట పర్వం ఆధారంగానే తీశారు కానీ అంటే తర్వాత కొన్ని సినిమాల్లోని పురాణానికి సంబంధించినవి వక్రీకరించిన సినిమాలు చాలా వచ్చాయి నర్తనశాల చూస్తే మాత్రం పూర్తిగా మనం మన తిక్కన గారి భారతం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందులో వాడిన పద్యాలు కానీ అందులో కథ కానీ అంతాను కాబట్టి అది ప్రామాణికంగా ఆయన ధైర్యంగా విరాట పర్వం వేసుకున్నారు దానికి సరే ఇప్పుడు ఇట్లా మనం ఈ పౌరాణిక సినిమాలు చేశారు సాంఘిక సినిమాలు చేశారు అవి పక్కన పెడితే ఆయన మీరు ఒకసారి అంటే ఈ అవార్డులు అందుకున్నప్పుడు అన్ని సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ చేతిగా మీరే అందుకున్నారని చెప్పారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి చేతిలో అందుకోలేకపోయారన్నారు ఆ టైంలో ఆయన ఏదో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ వేసారన్నారు కదా చెప్పారు అప్పుడు అనుకున్నారండి ఆ టైంలో వేయలేదు మామూలుగా ఇన్ జనరల్ ఎప్పుడో వాళ్ళు విజయవాళ్ళు ఏదో ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ యూనిట్ వాళ్ళ యూనిట్ లో ఉన్న స్టాఫ్ అందరినీ కూడా ఒక ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ లాగా వాళ్ళకి యోజన తీసుకురమ్మన్నారు మా నాన్నగారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాగా ఆ మీ సతాల మీ సల్వ యాప్ పెట్టుకుని ఆయన వెళ్ళారు ఆ ఫోటో ఒకటి ఉంది నాకు అది ఆయనకి అది ఒక్కటి మంచి ఉండిపోయిందండి అంటే సహజంగా ఆయనకి ఏ కోరికలు లేవు కానీ అవి ఫస్ట్ అవార్డు అసలు న్యాయంగా ఆయన కదా ఇవ్వాల్సింది ఆయన చేతుల్లో తీసుకోలేకపోయాను అది ఒక్కటి ఉంటే బాగుండేది కదా అనిపించింది అనమాట ఈయనంటే గౌరవం ఉంది ఈయన ఎలాగ ఇచ్చారు ఈయన మూడు అవార్డులు ఇచ్చారు ఒకే సార్ ఇంటివారు రాధాకృష్ణ గారు అంటే అందరికీ చాలా గౌరవం కదా అది అందరు అప్పటి రాష్ట్రపతులకు ఆ గౌరవం కూడా ఉంది మనకి చాలా నెహ్రూ గారు ప్రధానిగా అయినా సరే ఇప్పుడు రాధాకృష్ణన్ గారైనా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారైనా ఎవరైనా మహానుభావుల కిందే చెప్పుకున్నాం మనం అట్లా మొత్తానికి అనుకోకుండా రాజేంద్ర ప్రసాద్ వేషం ఈయన వేశారు అందుకనే ఆయన ఇవ్వలేదేమో ప్రసాద్ మరొకటి ఇంకోటి చిత్రమైన విషయం మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఒకసారి చెప్పారు ఆయన చేస్తున్న సినిమాలు దానికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా మీ అబ్బాయి పుట్టిన చంటి పిల్లాడప్పుడు ఆయన ఉత్తరాలు రాసినట్టుగా విన్నాం అవునండి నిజానికి మీ అబ్బాయికి అప్పటికి అమ్మ అండం కూడా రాదు అసలు ఏమీ తెలియదు ఎట్లా ఏమేమి రాసేవారు ఉత్తరాలు అప్పుడు కూడా ఆయన ఈ ధోరణే కృష్ణుడి మీద పరిశుద్ధి మీద ఇవే రాసుకునేవారండి ఈ నెలల పిల్లలు అడగండి నాలుగు నెలలుగా ఐదు నెలల పిల్లలకు కూడా ఉత్తరాలు రాసేవే అది గొప్పగా ఉండేవి మీరు ఏం చేసేవారు ఉత్తరం పిల్లాడికి చదివి వినిపించేవారా వినిపించేవాళ్ళం తెలుసు తెలియకపోయినా ఇప్పుడు ఆయన పిల్లాడు చదవడం తెలిసే రాశారు ఆయన అంటే అదొక తృప్తి కదా తాతగారు రాసిన ఉత్తరాలు ఇన్నేళ్ళు సుమారు ఎప్పుడండి డెబ్బై ఏళ్ళలో రాసింది డెబ్బై రెండా డెబ్బై రెండులో పుట్టాయండి మా అబ్బాయి అంటే యాభై ఏళ్ళు అయింది ఉత్తరాలు రాసి దాచి ఉంచారా దాచి ఉంచానండి అప్పుడు నాకు అయితే అపురూపం ఉత్తరాలు ఎంతమందికి అదృష్టం ఉంటుందండి అటువంటి ఉత్తరాలు రాసిన ఉత్తరాలు ఉత్తరము సుమారు ఎన్ని ఉత్తరాలు రాశారు లెక్క పెట్టలేదు కానీ చాలా ఉంది యాభై ఉంటాయి యాభై అని ఉండవు కాన
మా చిన్నప్పుడు మరి నేను మా నాన్నగారు మిత్రభాషి అంత మాతో తెలియరు అన్నాను కదా అదంతా మనవాడితో తీర్చేసుకున్నారండి ఎట్లా ఉండేవారు మనవాళ్ళతో మనవాడు అందుకని నన్ను పుట్టి దాతం చేసేవారా అని వేసారు అంత నా పేరు నవీన్ పానుగంటి అండి నేను కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి పెద్ద మనవాడిని ఇంట్లో అందరు మనవాళ్ళలో కల్లా నేను పెద్దవాడిని అవ్వడం వల్ల ఇంట్లో పుట్టిన మొదటి మనవాడిని అవ్వడం వలన కొంచెం ఆయనకి నేనంటే ప్రత్యేక ఇది అభిమానం ఉండేది సో నాకు కూడా మా తాతగారితో చాలా అటాచ్మెంట్ ఉండేది వేసవి సెలవులకి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే శీతాకాలం సెలవులకి మేము మద్రాసు వెళ్ళేవాళ్ళము అప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి సో అప్పుడు ఒక నెల ఇప్పుడు ఒక నెల ఉండడం వలన ఆయనతో పాటు అప్పుడప్పుడు షూటింగ్లకి వెళ్ళేవాడిని మాకంతా చాలా వింతగా చాలా అద్భుతంగా ఉండేది ఆ ప్రపంచము అలాగే ఆయన తీసిన సినిమాలు ఈ రోజుకి కూడా అవి కళాఖండాలు ఆయన మనవుడు కింద పుట్టడము నాకు నిజంగా నా అదృష్టము అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూడలేదు సో నాకు ఆ అనుభూతులు ఎప్పటికీ కూడా తీపివి మధురమైనవి నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనండి నా చిన్నప్పుడు మా తాతగారు నాకు చాలా ఉత్తరాలు రాసేవారండి అవన్నీ కూడా మా అమ్మగారు అవన్నీ భద్రపరిచి నేను పెద్దవాడిని అయిన తర్వాత నాకు ఇచ్చారు అవన్నీ చదువుతుంటే నాకు చాలా జుగుప్స వచ్చేది ఎందుకంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎంతో నా మీద ఉన్న ఆశతో దాంతో నేను ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా నడుచుకోవాలి ఏంటి అన్న అన్నీ కూడా అందులో నాకు రాసి నాకు పంపించారు అవి ఎప్పటికీ నాకు అదొక్క మధురమైన తీపి గుర్తులు అండి అవి ఎప్పటికీ నేను మర్చిపోలేను అది ఆ రోజుల్లోనే ఆయన నా గురించి అన్ని రాశారు అన్ని ఉత్తరాలు రాసి పంపించారు అంటేనే నాకు అది ఇప్పటికి కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి ఆయన అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా నా గురించి ఆలోచించి ఇన్ని ఉత్తరాలు రాసి నాకు ఒక మధుర తీపి స్మృతుల్ని నాకు మిగిల్చారు ఆయన చాలా చాలా నాకు అది ఆనందం అండి అది నేను చెప్పుకోలేను ఆనందాన్ని నమస్కారం నా పేరు అనన్య ఇంకా నేను శ్రీ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి మునిమనరావు మా నాన్నమ్మ లాగే నేను కూడా ముత్తాప్ప గారి గురించి రెండు మాటలు అనాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను మా ముత్తాప్ప గారి గురించి తలుచుకున్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాల గురించి లేదా ఆయన వచ్చినప్పుడు మా మా నాన్న వచ్చినప్పుడు లేబ్రే మా మామ వచ్చినప్పుడు కథని చెప్తూ ఉంటారు కదా అవి వింటుంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది ఆయన నిజంగా ఆయన కలిసినట్లు ఆయన తెలిసినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా వారు తీసిన సినిమాలు అంటే బాలభారతం లేదా పాండవ వనవాసం అలాంటి సినిమా లాగా నాకు స్కూల్లో మహాభారతం పాఠాలు చెప్తుంటే ఆ సినిమాలు చూసి చాలా సంతోషించేదాన్ని ఇంకా మా తమ్ముడు కూడా చాలా తాతగారి గురించి చాలా తెలుసు ఎందుకంటే వాటికి వాటికి కూడా బాడీలో ఎస్ఏ రాయమన్నారు ఇంగ్లీష్లో ఎందుకంటే పాతకాలం ఏదైనా ఫోటోని తీసుకుని దాని గురించి వ్యాసం రాయమంటే మా తాతగారు అప్పుడున్న రాష్ట్ర మంత్రి ఇంకా ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారితో తెలిసిన పిక్చర్ని దాని గురించి రాశాడు అలా రాసినప్పుడు మా అమ్మగారు మాకు తాత తాతగారు ఎలాంటి అవార్డులు పొందారు ఎలాంటి పేర్లు పొందారు అని చెప్పినప్పుడు మాకు కూడా మేము కూడా చాలా చదువుకుని పైకి రావాలనిపించింది ఇంకా మా నేను పద తరగతిలో చదువుకుంటున్నప్పుడు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి గురించి ఒక పాఠం వచ్చింది అప్పుడు పుట్టి ఉంటే అని ఇంకా మాతృమందిరం అని ఇంకో పద్యం కూడా ఉంది ఆ పాఠాలు చదువుకుంటున్నప్పుడు మా అమ్మగారు చెప్పేవారు నేను చిన్నప్పుడు మీ నాన్న పుట్టే ముందర నేను కూడా ఆయన కలిసానని అలా వింటుంటే మామ చెప్పేవారు నీ ముతాత గారి వల్లనే కదా అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులను కలిసామని అలా మామ సంబరాలు పడిపోతూ ఉంటారు అలా చూస్తే నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అందుకని ముతాత గారి గురించి ఇది మాట్లాడాలంటే నాకు ఈ అవకాశం దొరికినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఆ ఇంట్లో సాయం చేసేవారండి చేయలేదన్నానికి కూడా లేదండి అంటే ఆయన మాట్లాడేవారు కాదు తప్పితే ఇంట్లో ఎవరేం చేస్తున్నారు ఏం బాగుతున్నాయి అని ఆయనకి గమనించుకునేవారు మాకు మేడ మీద ఉండేవాళ్ళం కదా ఆ రోజుల్లో మోటార్ కూడా లేదండి బోరు బోరు పంపులు కొట్టుకోవడమే కింద నన్ను గ్రౌండ్ నుంచి మేడ మీద దాకా బోరుకు రావాలంటే ఎంత గట్టి కొట్టాలండి కొంత ఆయన కొట్టేవారండి పాప పొద్దున అంటే మన వీళ్ళందరూ మా అమ్మ మా అత్త ఈయన మరి పొద్దున్న చీకటి స్నానాలు చేసేస్తారు కదా వాళ్ళు మా నాన్నగారు కూడా ఆయన అంతా సాయం చేసి కుట్టిస్తుంది కొంచెం అట్లా స్టార్ట్ అయ్యేది రోజు 
అట్లాగే ఇంట్లో మరి మావాడు పుట్టాక మరి పిల్లలందరినీ స్కూళ్ళకి పంపించుకోవాలి మా అమ్మ ఖాళీలు పంపించాలి లేకపోతే ఈ అడవులు ఉంటే మా నాన్నగారిని చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఒక్కసారి నేను కూడా వేరే ఇంకేదైనా పనులు ఉండే స్నానం చేసుకోవడం ఏదో నా పని నాకు ఉంటుంది కదా అట్లాంటి మా నాన్నగారు ఏం చేసేవాడు తెలుసు పెద్ద ఆ రోజు పాతకాలం కదండి చక్క ఉయ్యాలి చాలా పెద్ద ఉయ్యాలు ఉండేది మా ఇంట్లో అది హాల్లో ఉండేది కామన్గా అందరం మా వాడి కోసం పెద్ద మంచాల వాట చెడ్డాల వాట కానీ ఊపు తింటే నిద్రపోతుంది చేపు ఊపుతూ ఉండాలండి ఊయ్యాలు ఆపేస్తే ఏడుస్తాడు అంతే ఎంతసేపు ఊపుతారండి అందుకని ఎవరో ఒకళ్ళు ఊపేవాళ్ళు అనుకోండి నేను పడుకున్న కాసేపు సుమా మా నాన్నగారి ఆయన గదిలో ఉండేది ఈ చీర అసలు సరే పొద్దున పూట మేము అందరం తలో పనులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవారు ఆయన ఇది చీర తీసుకొచ్చి వాళ్ళు వేసుకున్నారు వేసేసుకుని మళ్ళీ ఆయన పని ఏమో అనుకోలేదండి ఏం చేసేవారు అవ్యాలకు తాడు ఉండేది ఆ తాడు తీసుకుని ఆయన బొటన వెలికి ఆ తాడు వేసేసుకునేవాళ్ళండి వేసేసుకుని చేతిలో పుస్తకం ఉండేది ఆయన చదువు చదువుకుంటూ ఉండేవారు ఇలా కాలు ఇలా ఆ పిల్లాడు పడుకునేవాడు ఇది మా ఇంట్లో అందరినీ కూడా మాకు ఇండైరెక్ట్గా మాకు అందరికి సహాయం చేసినట్టు అయింది కదా అంతే కదా అది అట్లాగా అట్లాగనమాట ప్రత్యేకించి మనం అడగడం చేయడం అని కాదు ఆయన అంతటా ఆయన గమనించుకుని ఆయనకి ఎంత దాకా వీలు అంత దాకా ఆయన చేసేసేవాడు అమ్మగారు నాన్నగారి దగ్గర సంభాషణ ఎలా ఉండేది మా అమ్మ ప్రత్యేకించి పాపం ఏం కూర్చో మా ఇంట్లో కూర్చుని టైంలో ఉండేవండి వీళ్ళకి ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నాడు మా ఇంత ఐదుగురం పిల్లలం కదా దాంతో వచ్చేవాడు చుట్టా మా చుట్టాలు కూడా ఉండేవాడు బాగా ఎప్పుడు పని ఉండేదండి ప్రత్యేకించి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం అనేది మేము ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు అంటే ఎదుగు ఇట్లాగే మేము ఏదైనా అంటే మేము చెప్పడము చేయడము ఇలాగే లేకపోతే ఆ బస్తం ఇంటి పని బజారు పని అంతా కూడా మా అమ్మే చూసుకునేదండి మా నాన్నగారికి ఏమైనా బట్టలు కొనాలన్నా కూడా మా అమ్మాయి కొనేది ఆయన దానికి కూడా ఆయన వెళ్ళేవారు కదా ఆయన కొనడానికి ఏముంది అంత ఎంతసేపు తెల్ల పంచా తెల్లలాల్చి ఇంకేది వేసుకోలేదు ఆయన కండువా కూడా తెల్ల కండువావే అంతే అందుకనే ఆయన టైలర్ ఇంటికి వచ్చేవాడు అనుకోండి ఇంక చేసేది అది కూడా శుభ్రంగా నలగకూడదు బట్టలు మధ్య మాత్రం ఉంది ఆయనకి తెల్లగా ఉండాలి గంజి పెట్టి ఇస్త్రీ చేసి ఉండాలి గ్లాస్ కో పంచా అలా వచ్చి అంతే ఇంకెవరు ఏమి లేదు ఎప్పుడు అది మొదటి నుంచి ఇవ్వడు దాకా అంతే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా చాలా రెగ్యులేటెడ్గా అది కావాలి కావాలండి స్వీట్స్ అడగడం అట్లాంటివి ఏమి స్వీట్స్ అసలు తినరు తినేవారు కాదు మా ఇంట్లోనే ఎవరు పెద్దగా తినరు స్వీట్స్ ఆయన అసలు తినేవారు కాదు పొద్దున్న ఇడ్లీవే ఇంకేవి రకరకాల టిఫిన్లు ఏం లేవు ఎప్పుడైనా మా అమ్మ సాయంత్రాలే ఎప్పుడైనా మాకు ఆ సాయంత్రాలు టిఫిన్ చేసేదండి ఆదివారాలు మాత్రం ఏదైనా జంతికలు వచ్చే కూడా చేసి పెట్టేది మాకు చేస్తే కూడా అప్పుడు కూడా పెడితే పిల్లలు తిన్ని అంతే కానీ చేశారు మాకు పెడుతుంది కదా మా అమ్మ పిల్లలు పెట్టు పిల్లలు తిన్ని అని మీరు తిన్నాకనే ఆయన అంతే కానీ అంత తిండి చేస్తలేదు అది కూడా రాత్రి తొమ్మిదిన్నర పది అయిపోయి అప్పుడు ఆ రోజులు అంటారు రెండు పూట షిఫ్ట్లు ఉండే ఉండేవి అది కూడా చెప్పాలి పొద్దున్న సెవెన్ క్లాక్ వెళ్ళిపోయేవారు ఒకసారి అందరికి అక్కడే భోజనం పెట్టేవారు ఈయన మాత్రం పాపం వాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు ఈయన మాత్రం ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసేవారు అది కూడా ఒక నియమం ఆయనకి అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఇంకా మసాలాలు అవి ఎక్కువ తినేవారు మా ఇంట్లో అసలు మా మసాలా అలవాటే లేదు నేను కాలేజీలోకి వెళ్ళాక మా ఇంట్లో మసాలా అలవాటు వచ్చింది కొంచెం నేను అక్కడ తిని కాలేజీలో తిని అందుకని ఆయన ఇంటికి వచ్చి భో కారు వెయిట్ చేసేది కింద ఆయన భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయేవారు మళ్ళీ టూ టు నైన్ షిఫ్ట్ ఉండేది ఒక్కొక్క రోజు రెండు షిఫ్ట్లు ఉండేవారు అనమాట ఇంకా రాత్రి ఇంటికి వచ్చేసరికి పది అయిపోయింది నిజం చెప్పంటే ఆయన మాతో మాట్లాడే టైం కూడా ఉండేది కాదు ఆయన కూడా అనడానికి లేదు అసలు అట్లా ఉండేవి రోజులు మా పిల్ల ఆ టైం కొంచెం సర్దుకుంది ఇట్లా ఉండేవారు ఇంతకేంటి మా వాడు సరే ఈయన మనవాడు అని ముద్దు కదా సరే బియ్యాలు దగ్గరపడి ఎంతో కబులు చెప్పేసేవారు వాడికి ఏ రా చిన్న ముద్ర ఇస్తున్నావు రా ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావు లేకపోతే ఏంట్రా అంత పరీక్షగా నన్ను చూస్తున్నావు ఏంట్రా మాట్లాడుకునేవారు అని అనే మాట్లాడేస్తూ ఉండేవారు ఇట్లా కబుర్లు అయిపోయేవి ఇంకా వీడు ఏం చేసేవాడు తాతా ఓ అని పిలిచేవాడు అండి అన్నట్టు అల్లు రామలయం గారు మంచి హోమియో డాక్టర్ అండి అవును ఆయన మా ఇంటికి వచ్చేవారు అంటే ఏంటి ఆయన ఇంకా ఇంత పెద్ద ఆయన కానే అంత నటుడే కానీ అంత పెద్ద ఆయన కానీ సైకిల్ తొక్కుకుంటూ కూడా వచ్చేవారు నాన్నగారికి హోమియో మందు కూడా ఇస్తుండేవారు ఆయన దగ్గర మా నాన్నగారు హోమియో మందు నేర్చుకున్నారండి అందుకని ఈయన కూడా ఆడావిడిగా అన్ని డబ్బాలు పెట్టేసుకుని అదేంటి ఉత్త గోళీలు ఉంటాయి పందారు గోళీలే ఉంటాయి దాంట్లో వాళ్ళు ఏదో లిక్విడ్ వేసి లిక్విడ్ వేసి కలుపుతారు అవును మా నాన్నగారు అడిగారు ఆ సెటప్ అంతా ఉండి వీడు ఏం చేసేవాడు తాత ఓ మన్ను మన్ మన్ను అంటే మందు మందు సరే వెళ్ళగా ఇంకీ అయిన దగ్గర మరి ఎలా ఉత్త గోళీలు ఉన్నాయి కదా అది వేసేవారు అది పర్వాలే పడిపోయేవాడు ఎప్పుడైనా పిన్న ఏడాది రెండేళ్ళు మరి పడిగెడుతుంటే పడరండి
బోరిక్ పౌడర్ వేసి కాటన్ పెట్టి ఈ కట్ చేసి అంటించడం అండి ఏం అంటించడం వాడు అంటించుకోవడం అదో వేడుక అదేమిటో అదే ముద్దు మరి అది చేసేవారు ఇట్లాగనమాట వాడిని వాడు ఆడిన దాట పాడింది బాట అంతే చాలా బాగా చూస్తారు అంత మా చెల్లెళ్ళు కూడా అందరూ చూసేవారు అట్లా జరిగింది వాడికి అంతే అది ఒక్కొక్కళ్ళకి అంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు పెద్ద వాళ్ళకి ఆ యోగా ఉంటుంది లేండి అసలు అవునండి ఒప్పుకోవాలి ఇంట్లో పెద్ద పిల్లలకి పెద్ద మనవాళ్ళకి కూడా ఎప్పుడు జరుగుతూ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఇంతమందికి నలుగురు అమ్మాయిలకి ఆయన కన్యాదానం చేయాలి సార్ అబ్బాయి అంటే ఇంటికి తెచ్చుకుంటారు అనుకోండి నలుగురు ఆడపిల్లల్ని పెళ్లి చేసి పంపించిన తర్వాత ఆయనకి ఎలా ఉంది అసలు ఎప్పుడైనా మీకు తెలిసేది ఆయన ఎలా ఉన్నారనేది కొంచెం ఇంట్లో మరి లేని లోటు తెలిపిస్తుంది కదా మీ అందరూ లేని లోటు ఆడపిల్లలకి జనరల్ గా తండ్రికి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది సాధారణంగా మా ఆఖరి చెల్లెలు మద్రాసులోనే ఉంటుందండి ఇంకోటి చెప్పాలి మా ఆఖరి చెల్లెలు చాలా గ్యాప్తో పుట్టింది అది మా మామగారి పైకి పుట్టింది మా నాన్నగారికి మా మా అత్తకి ఏంటంటే మా మామగారే పుట్టారండి మా మామగారికి మా నాన్నగారి దగ్గర ఉండలేకపోయినా ఉండి మా నాన్నగారికి ఉండేది మా మామని తెచ్చుకుని ఉంచుకోలేకపోయినా ఆడ రమ్మంటే ఆడు రాలేత కావడం నువ్వు ఇష్ట కష్టపడతావరా వద్దురా నేను రాను రా నీ దగ్గర ఉంటాను అంటే ఆడు కొడుకు దగ్గర ఉండాలని ఉన్నా కూడా కొడుకుని ఇబ్బంది పడ్డా ఇష్టం లేక అంటే ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనకు మళ్ళీ అటాచ్డ్ బాత్రూంలో అవి లేవు మేము మేడ మీద ఉండేవాళ్ళం స్టీప్ మెట్లు ఉండేవి ఆ ఇది ఏంటి టాయిలెట్ ఎక్కడ ఉండేది మాకు పెద్ద కాంపౌండ్ అది ఆ రోజులు మేము ఉన్న ఇల్లు మూల ఎక్కడో ఉండేదండి ఆవిడికి ఇవన్నీ తెలుసు అందుకని నేను రాను రా ఇబ్బంది అందుకని ఆవిడే మా చెల్లెలకి ఆ మూడో చెల్లెలకి నాలుగో దానికి చాలా గ్యాప్ ఉంది మా మామగారే పుట్టారని వాళ్ళకి చాలా నమ్మకం అండి అందుకని దానికి ఎక్కువ చనివి ఎక్కువ నిజం చెప్పాలంటే అంటే చిన్నపిల్ల అప్పుడు ఇప్పుడు నేను మా మాట్లాడి దాన్ని అనుకోండి కానీ ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలంటే దాన్ని చూసేవాళ్ళం ముందుకి రికమెండేషన్ అది గెలిపే చను గెల్లె గెలిపే మేము ఎవరైనా గెల్లె గెలేవాళ్ళం కదా గబ్బు కనుక ముందు మాట్లాడేవాళ్ళం నాన్న ఆ సినిమాకి వెళ్తాం ఏ సినిమా ఏదో పేరు చెప్పేది మంచి సినిమా అయితే సరే వెళ్ళండి అనేవారు ఒక్కొక్కసారి ఆ రివ్యూ బాగాలేకపోతే ఆ రివ్యూ బాగాలేదు నేను నాన్న ఎందుకు అనేవారు ఇంకొకటి మా నాన్నగారి దగ్గర గుణం ఏంటంటే ఒక్కసారి చెప్తారండి రెండు మూడు సార్లు చెప్పరు ఇంకా చెప్తే వినాలి అంటే రెండో మాట చెప్తే అర్థం ఏంటి మనం మొదటిసారి మనం చెప్తే వినలేదనే కదా ఆయన ఉద్దేశం అది ఆయన మాట పోకూడదు వింటే విన్నారు లేతలేదు అందుకని ఒక్కసారి చెప్పేవారు విన్నా విన్నట్లు లేతలేదు కానీ మేము దేవుడి దేవుడు మేము అందరం విన్నాం అనుకోండి వినలేదని చెప్పట్లేదు కానీ ఒక్కసారి మాత్రం సినిమాకి అనేది ఇట్లాగే బాగాలేదంటే కూడా నాన్న మళ్ళీ కూడా అప్పుడు నా పెళ్ళి అక్కే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను కదా ఊరు చూసేస్తాను అని ఇంకే సినిమాలు లేవు ఇదొకటి ఉన్న దాంట్లో ఇదొకటే బాగుంది అనేసి ఇంకేం మాట్లాడలేదండి వెళ్ళిపోయాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా మేనత్తని తీసుకుని వెళ్ళాం అది ఒకటి ఉండేది లేండి అలవాటు మాకు మా నాన్నగారు పంపించేవారు కదా లేకపోతే రావణ్ణ కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాం అండి సినిమా చూసాం వచ్చాం అనుకోండి మౌంట్ రోడ్ బస్ రష్ ఈవినింగ్ టైమ్ మ్యాట్నికి వెళ్ళేవాళ్ళం సినిమా ఏదో గుర్తుంది అదే అరవ సినిమా ఏదో సావిత్రిదే సావిత్రి జమ్మిన శివాజీ గణేశం ఆ రోజులు ఆ వాళ్ళ విట్టు సరే బస్ స్టాప్లో దొమ్మి తోపిడి మా అత్త పడిపోయారండి భయం భయపడుతూ వచ్చాం ఇంటికి అక్కడికే దెబ్బలు తగలలేదు అనుకోండి కానీ బాబాయ్ నాన్నగారు వద్దంటే కాదు బస్ స్టాప్ బస్ స్టాండి మౌంట్ రోడ్ బస్ మౌంట్ రోడ్ లో బస్ స్టాప్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకున్నారు బస్ ఎక్కడానికి అనమాట పోపు బస్ స్టాక్ కానీ జనాలు ఎక్కేసి తోస్తా ఎక్కువ తోసుకుంటే ఎక్కేస్తారు కదా అసలు చేయకూడదు లెప్పలు వేసుకున్నాం ఇంకా కదా మా అదృష్టం బాగుంది అది దెబ్బ తగలేదు అనుకున్నాం అట్లా అంత ఆయన వాక్స్ వద్ది చాలా అండి ఒక్కసారి చెప్తారు మనం వినాలి ఇంక మళ్ళీ చెప్పే ఉద్దేశం లేదు చెప్పరు అంటే ఆయన మాట పోకూడదు ఆయనకి చెబితే వినాలి లేకపోతే లేదు అంతే అంతే ఒకసారి చెప్తారు రెండోసారి ఇంకా అనవసరం మాట పెదరికం పోగొట్టు ఆయన ఆయన పెద్దరికం పోకూడదు అందుకని చెప్పి ఆయన చెప్పరండి మనమే వినాలి కేతు దేవుడితే మేము విన్నామండి ఇప్పుడు వినలేదని నేను ఎప్పుడు చెప్పను కానీ విన్నాం సరే తెలుగు సాహిత్యమే కాకుండా మా నాన్నగారు దగ్గర ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం లిటరేచర్ కూడా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కువగా ఏవి చదివేవారు ఇంగ్లీష్ బుక్స్ మా ఇంట్లో ఏదో షేక్స్పియర్ మొత్తం ఫుల్ వాల్యూమ్స్ అండి ఒక రో అంతా అవే అట్లాగే ఆ రోజుల్లో క్లాసిక్స్ అండి థామస్ ఆర్డి అనండి లేకపోతే వాళ్ళ పేరు కూడా మర్చిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇంత కాదు పోయిట్రీ అయితే జాన్ కీట్స్ అవి చదివే అన్ని పెట్టారు అన్ని అన్ని ఉండేవి ఆ సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లో అయితే మొత్తం పాపులర్ నావల్స్ అన్నీ ఉండేవండి ఆ పేరు మర్చిపోయాను నేను అవి కూడా చాలా నేను కూడా చదివాను అది బట్ ఆ పేరు గుర్తులేదు అంత ఒక ఒకవైపు పేరు అని ఇంగ్లీష్ వే మాకు కూడా కొనేవారు ఇంకా చెప్తే
ఉపన్యాసాలు కానీ ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే ఎస్ఏ ఎడిటింగ్ రాసుకోవాలన్నా దానికి ఉపయోగపడే ఉంటాయి కదా అలాంటివన్నీ కొని మాకు పెట్టారు మాకు కూడా అన్నీ చూశారు మాకు కూడా అన్నీ పెట్టారు ఇంకో ఇంకోవైపు కూరవాలనండి మొత్తం తెలుగువే పురాణాలనండి వేదాంత గ్రంథాలనండి లేకపోతే ఉపన్యాస గ్రంథాలనండి అవన్నీ అవి ఒక సెక్షన్ ఇటు ఏపీది చాలా పెద్ద లైబ్రరీ దాంట్లో మొత్తం అన్ని అన్ని భాషలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు అనమాట ఇంగ్లీషు తెలుగు ఇంగ్లీషు తెలుగే సంస్కృతం సంస్కృతాలను ప్రత్యేకించి మా సంస్కృత భాషలో లేవండి చదువుకుని ఉంటుంటారు ఎందులోనూ అందరిని కూర్చోబెట్టుకుని చేసుకుని ఉంటుంటారు చాలా అండి నాకు గుర్తులే సంస్కృతలు ఏమన్నా ఉన్నాయి మన దగ్గర నేను చూసినంత దాకా నాకు ఈ బాగా గుర్తుతోనే చెప్పాను వాళ్ళకి ఆవిడ అయితే ఎవరు నాకు గుర్తు లేదండి చాలా పుస్తకాలు ఉండేవండి ఆవిడ నేను కూడా చదివానండి ఆ మాడల్ ఆ సిక్స్టీ సెవెంటీస్ లో మార్కేంద్ర గారు కూడా రాసేవారు ఆ రోజు ఆవిడ హిట్ అయిన ఇంగ్లీష్ నావల్స్ ఉన్నాయి ఆవిడ కథ రాసేవారు స్టోరీ అవి కూడా అలాంటివన్నీ అవన్నీ ఉండేవి మా ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ లో చాలా ఉండేవి మేము చదవకపోతే మా తప్పు తప్పితే ఆయన మా అన్ని కొని పెట్టేస్తారు అది ఒకటి ఏంటంటే చదవండి రాని ఆయన నోడితే చెప్పరు అదొకటి ఉంది అంతలోనే ఉంటాయి మనం చదివితే మన అదృష్టం అంతే అట్లా చేశారండి తర్వాత మేము స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఏదైనా కావాలంటే అడిగితే చెప్పేవారు అండి చదువుకు సంబంధించిన విషయం చదువు అంటే పాఠాలని కాదు డిబేట్లో మాట్లాడతా నాన్న వాళ్ళు ఈ టాపిక్ ఇచ్చారు లేకపోతే నేను ఇట్లా ఎస్ఏ రేమన్నారు అట్లాంటిది ఒకసారి ఒక సందర్భం ఏదైనా చెప్పండి చెప్తారు చెప్పేవారండి నేను మీరు గుర్తు చేసుకుంటే ఒక సందర్భం చెప్పండి ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇట్లా నాకు తెలుగులో మా నాకు మంచి మాటలు వచ్చేవి వెయ్యేలో కూడాను అది బీఎస్సీ అనుకోండి నేను చదివింది బీఎస్సీ మ్యాక్స్ నేను డిబేట్స్లో పాల్గొనేదాన్ని అన్నిట్లో ఎస్ఏ రేటింగ్లో చేశాను అన్నిట్లో నాకు ప్రైజులు కూడా వచ్చాయి అంతదాకా ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ ఇయర్ అయింది నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది ఇప్పుడు సెవెంటీ సిక్స్లో నాకు పెళ్ళి సిక్స్టీ ఫైవ్లో అయింది సెవెంటీ సిక్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏదో టాపిక్ అండి అది మన స్త్రీ పాత్రే స్త్రీ పాత్రమే టాపిక్ ఏదో భారతదేశంలో ఇదే ఇక్కడ ఉంది కానీ రాసి పెట్టాను ఎక్కడ గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి చెప్పాను నాన్న ఇట్లాగుంది నేను కూడా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను మాకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మూడు క్లబ్బులు ఉండేవండి మూడు క్లబ్బులు కలిపి కొన్ని కొన్ని ఫంక్షన్స్ కామన్గా చేసుకునే వాళ్ళం ఈ టాపిక్ ఒకటి ఇచ్చారు అందరూ మాట్లాడాలని నేను కూడా మాట్లాడతానని పేరు ఇచ్చేసాను పేరు ఇచ్చేసాగానే మళ్ళీ కొంచెం భయం మా మా క్లబ్ నుంచి నేను పేరు ఇచ్చేసాను మాట్లాడడానికి ఇంకా మిగిలిన క్లబ్బులు వేరే ఉన్నాయి అంటే ఆ యూనివర్సిటీ లేడీస్ క్లబ్బులు నేను చెప్పేది మా నాన్నగారిని అడిగితే ఆయన ఎంత స్టడీ చేశారంటే ఒక ఐదారు పేజీలు రాసి ఇచ్చేసారండి రాసి ఇచ్చేసి పైగా చెప్తారు నీకు నచ్చితే ఉంచుకో అమ్మా ఎలా తెలియదు లేకపోతే నువ్వు నీకు తోచింది రాసుకో అన్నారు అండి ఏం ఉంటానండి నేను ఆయన కన్నా నాకు తెలుసు అంటే అది కూడా ఫోర్స్ గా నేను రాశాను నువ్వు చెప్పు అని కూడా చెప్పలేదు అబ్బే నీకు బాగుంటే సరే నీకు ఇందులో పాయింట్స్ తీసుకుని చేసుకో లేదంటే నువ్వు ఇంకొంచెం ఏదైనా రాసుకుని పడితే రాసుకో అందులో కూడా భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిందో ఉంది ఏ చాప్టర్లో నాకు గుర్తులేదు శ్రీలలో ఈ ఫలానా పాన కీర్తిలోనో ఇందులోనో శీలంలోనో ఏవో అంతా ఉంటానని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంది అది అది కూడా కోట్ చేస్తూ ఎక్కడైనా వదలరు అలాగే ద్రౌపది సీత అని కూడా చెప్తూ సూపర్ దాచి పెట్టాను నేను అది ఆయన రాసింది చాలా బాగుందండి ప్రైజ్ వచ్చింది అప్పుడు మీకు ప్రైజ్ కాదు మామూలుగా అందరిని మాట్లాడాం అందరు మాట్లాడే ఉంటే అప్పుడే భానుమతి గారు అండి భానుమతి గారిని పిలిచాం మేము అప్పుడు ఒకసారి ఆవిడని సన్మానించడానికి ఉమెన్స్ తరఫు నుంచి మా ఉమెన్స్ ఇయర్ కదా యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి భానుమతి గారికి మాకు ఆ సర్కసీమ టైం నుంచి బాయినీలో పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి తెలుసు నాన్నగారికి నాన్నగారిని ఆడ అన్నయ్య అని పిలిచేవారు అమ్మ నేమో వదిన అని పిలిచేవారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకటిగా ఉండేవారండి ఆ రోజుల్లో ఎంతో మంది ఉండేవారు కదా సినిమా వాళ్ళు అందుకని ఒక ఆ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఒక కుటుంబం కింద ఉండేవారు వాడికి అప్పుడు పెళ్ళి ఉంది కానీ వాడు పిల్లలు ఎత్తా నేను చంటి పిల్లని నెలల పిల్లని పండితారులో తిరుగుతూ ఉంటే కూడా ఆవిడనే వార్త లక్ష్మి నేను నేను ఎత్తుకుంటాను అన్న నేను ఎత్తుకుంటే నాకు పిల్లలు లేరని తెలుసు కదా లక్ష్మి నేను ఎత్తుకుంటే నేను బానుమతి అనుకోరు నాకు ఇచ్చి నేను ఎత్తుకుంటాను అంత చనువు అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్లు అయినా అమ్మని పిలిచేవారండి ఆవిడ చాలా గొప్పగా ఏంటిది అమావాస్య అమావాస్య సోమవార వ్రతం చేసేవారట చాలా బాగా చేస్తారు చాలా పెద్ద ఎత్తున చేస్తారు ఆవిడ ఏది చేసిన దాన్ని పిలిచేవారు వెళ్ళేవాళ్ళం బొమ్మల కొలువు వాళ్ళ అబ్బాయికి భోగిపళ్ళు అయితే పద్నాలుగు సంవత్సరాల దగ్గర పోయారు చాలా బాగా చేసేవారు ఆవిడ భోగిపళ్ళు పోయడం ఒక్కడే కొడుకు కదా టీనగర్లో ఉన్నంత కాలం బాగా ఇక రెగ్యులర్గా ఎక్కువ వెళ్ళేవాళ్ళం
చనుకుంది అందుకనే నేను ఆ అతనితోటి మా విమల గారు మా ప్రెసిడెంట్ క్లబ్కి ఆవిడ ఫార్మసీ ప్రొఫెసర్ ఆవిడేమో ఏంటండి మనం ఎవరైనా పిలుద్దాం ఇట్లా పిలుద్దాం భానుమతి అంటే నాకు తెలుసు నేను పిలుస్తాను అంటే నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను అడిగాను అలా ఫార్మల్గా వీళ్ళు కూడా లెటర్ పంపించారు ఆవిడ వచ్చారండి స్టేషన్కి వెళ్ళినాం రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఆవిడని అప్పుడు ఆ అప్పారావు గారు వైస్ వైస్ ఛాన్సలరు ఆయన వాళ్ళ కాంపౌండ్లోని బీసీ బంగాళాలోని చెట్ల కింద ఓపెన్ ప్లేస్లో చాలా బాగా అరేంజ్ చేస్తారు ఆయన భార్య ఈ మూడు క్లబ్బుల వాళ్ళం అక్కడ కూర్చున్నాము ఆవిడకి ఏదో అందంగా అరేంజ్ చేస్తారు ఆవిడ సన్మానించారు ఆవిడ మాట్లాడారు అనుకోండి ఆ తర్వాత మా ఇంటికి కూడా వచ్చేవాడు నన్ను చూసుకు వెళ్ళిపోయారు ఒకసారి మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు మా అమ్మ పిలిస్తే ఆవిడ వచ్చారండి అన్నట్టు తొట్లో పెట్టినప్పుడు పిలిచింది అమ్మ పిలిస్తే వచ్చి మా పిల్లాడిని ఆశ్రయించి వెళ్ళారు నాన్నగారితో ఎట్లా ఉండేది వాళ్ళకి ఎక్కువ అంటే మామూలు అసలు అంటే మీకు సినిమా వాళ్ళకి భానుమతి గారు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఇంటికి వచ్చేయడం అది ఉందా అండి ఎవరు లేదు నాన్నగారే వెళ్ళడం లేదంటే ఆ స్టూడియోస్లో మాట్లాడుకోవడం అంటే నాన్నగారు కూడా ఎవరికి వెళ్ళేవారు కాదు కదా అదే అంటే నా స్టూడియోస్లో అంటే కంపెనీ వాళ్ళ ఇవి ఉంటాయి కదండి ఆఫీసులు అక్కడ మాట్లాడుకున్నవారు అక్కడే కలుసుకున్నవారు మీకు ఇంత లైఫ్లో ఇప్పుడు అంటే కొన్ని విషయాలు చెప్పిన మీ నాన్నగారితోటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏముందండి మా నాన్నగారితో మేము తిరుపతికి వెళ్ళేవాళ్ళం అండి ఎక్కువ ఎక్కువ వెళ్ళింది తిరుపతికి నేను కళ్యాణాలు చేయించేవారు నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయన నాగిరెడ్డి గారు ఒకసారి అయితే వాళ్ళు కొత్త బ్యాన్ పెద్ద బ్యాన్ కొన్నారు మేము వెళ్తామని తెలుసు కదా నాన్నగారికి అయినంత మన కారు కూడా ఆ రోజులు అది ఒక నమ్మకం ఉండేదండి కొత్త కారు కొన్న తిరుపతి వెళ్ళాల్సిందే కారు చేయించుకోవడానికి మీరు వెళ్తున్నారు కదా కాంస్టేబుల్ గారు మీరు తీసుకెళ్ళాను నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను వచ్చేసి అప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్ని కూడా తిరిగి వచ్చేసేవాళ్ళం నాన్నగారితో మేము కలిసి స్పెండ్ చేసింది అటెండ్ టైంలు అనమాట ఇప్పుడు కళ్యాణాలు కూడా ఇప్పటికి మళ్ళీ ఇంత వందల మందిని కూర్చోబడి చేసేది లేదండి చాలా లిమిటెడ్గా ఉంది ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చోబడి రోజులు కూడా నేను ఆ చిన్నప్పుడు అయితే అంత బాగుండదు అంత అంత ప్రసాదాలు ఇచ్చేవారండి ఇప్పుడు అన్ని పెరిగిన అప్పుడు ఐదు పుట్టలు వచ్చేవి ఒకటి దాంట్లో పులిహార ఇంకో దాంట్లో దద్దు వచ్చిన ఇంకో దాంట్లో చక్కెర పొంగలు అంత అంత ఏం తింటామండి కానీ మన రూమ్ పంపించేవారు అందుకని మనం మొయలేం కూడా అవన్నీ అంత అంత పెద్ద పుట్టలు అది ఎట్లా అంటే ప్రయాణంలో మీరు కారులో వెళ్ళినప్పుడైనా నాన్నగారు సరదాగా జోకులు వేయడం మాట్లాడే మౌనమే ఇంటి దగ్గర మీతో ఎప్పుడు ఆటలాడేవారా నాతో మాతో పిల్లలతో పెద్దగా ఏమి లేదండి మానవాడితో ఆడారు మానవాడితో వాడిని కూర్చోబెట్టుకుని మీద అది గుర్రవాట అలా ఇంట్లో అంటే క్యారం బోర్డు అవాల అలా ఆడేం లేవు బాగా పాడేవారండి మా అమ్మ చెప్పి అన్నట్టు మా అమ్మ చెప్పింది మా నాకన్నా పద్ద అసలు ముందు ఒక మగ పిల్లాడు పుట్టాడండి నేను రెండు నిజం చెప్తే నెంబర్లో అతను కూడా పది నెలల పది నెలల లోపు పోయాడండి మా నాన్నగారు అప్పుడు ఇంట్లో చాలా బాగా పాడేవారట అబ్బాయి పోయాక అన్ని ఫోటోలు చూసా విపరీతమైన ఫోటోలు ఉన్నాయి ఆల్బమ్ నిండా అబ్బాయి పోయాక మా నాన్నగారు పూర్తి పూర్తిగా అసలు నేను 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 వెళ్ళా ఎప్పుడు వెళ్ళాం చాలా బాగా పాడేవారని మా అమ్మ చెప్తా ఉంది కానీ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాడు అబ్బాయి పోయాక అది మనసులో ఆయనకి ఎంతలా నాటుకుపోయిందంటే అంటే ఆయనకి పది నెలలకి తండ్రి పోవడము ఆయన కొడుకు కూడా ఇలా పోవడంతో ఆయన ఒక ఏదైనా మనసులో బెరుకు పెట్టుకుని మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు మా వారికి చెప్పేశారు మీ పిల్లవాడికి ఏడాది నిండినంత దాకా పూట తీయదు భయంతో అంత దెబ్బ దేలే మా వారు వినేవారు చెప్తే అంటే మనకే మంచిగా చెప్పారు లేని అని అంటే ఏడాది ఫస్ట్ బర్త్డే నాడు కానీ పూట తీయలేదు భయపడ్డారు కదా ఆయనకి రెండు అనుభవాలు అయ్యేసరి కదా ఒక సెంటిమెంట్ కిస్తగా రెండు ఒకటి కాదు రెండు దాంతో ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు అనుభవాలు అవి ఏంటో అన్నారు కదా తిరుపతి కాకుండా సూర్యబాబు గారి నాటకానికి వెళ్ళామండి అది నా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అండి కృష్ణతులాపారం కాళిదాస్ ఆయన కూడా ప్రొడ్యూసరే అక్కడ నాటకోత్సవాలు అయ్యి వారం రోజులు నాన్నగారు మరి వాళ్ళ డైరెక్టరే కదా పిలిచారు మమ్మల్ని ఫ్యామిలీని రాత్రి వేసేవారు తొమ్మిదో పది గంటలకు రెండు మూడు గంటల పైన పట్టేది అది మా నాన్నగారితో కలిసి వెళ్ళి చూసాం అది ఒకటి అనుభవం నాకు ఇంకోటి ఏం వెళ్ళాం మా నాన్నగారితో సఫైర్ థియేటర్ కొత్త కట్టారు సెవెంటీ ఎంఎం థియేటర్లో చాలా చెన్నైలో చెన్నైలో ఫస్ట్ కట్టిన థియేటర్ అనమాట సెవెంటీ ఎంఎం వచ్చాక అప్పుడు సూపర్ హిట్స్ మూవీస్ ఇంగ్లీష్వి చెప్తా ఉన్నాను బెన్ హరు టెన్ కమాండ్ తర్వాత మెకానాస్ గోల్డ్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఎలాగా అప్పుడు సెవెంటీ ఎంఎంలో ఇంకా చూడలేదు కనుక అప్పుడు ఆయనతో పాటు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళారు కానీ సహజంగా ఓడియన్ అని ఇంకో థియేటర్ ఉంది అక్కడ అన్ని మూవీస్ హిందీసే ఇంగ్లీషే వేస
ఇదిగో ఈ సఫైరు కొత్తగా రావడము సెవెంటీ మేము ఎలాగ ఆయన కూడా ఆ సినిమాలు అంతకుముందు చూడలేదు కనుక ఆయనతో పాటు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మేము చూసాం ఇంకేమైనా మీరు చెప్పాలనుకున్నవి ఉన్నాయా ఉన్నాయండి మీరు చెప్పంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను అడిగాను నాగిరెడ్డి గారిని ఒకసారి మనం తలుచుకోవాలండి నాగిరెడ్డి గారిని ఆయనకి ఏంటది అవార్డు వచ్చింది పాల్కే అవార్డు అప్పటికే అప్పటికే అది అప్పటికే నాన్నగారు దాదాపు రిటైర్ అయిపోయినట్టు లెక్క అనుకుంటాను సినిమాలు ఏమి ఉన్నట్లేదు ఆయనకి అవార్డు వచ్చింది ఆ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారు ఇస్తే ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే మా ఇంటికి వచ్చారండి నాన్నగారికి కూడా అందులో వాటా ఉంది కొంత క్యాష్ నాన్నగారికి ఇచ్చారండి చూడండి గ్రేట్ మామూలుగా డబ్బులు ఇవ్వాలండి ఎందుకు ఇవ్వాలండి అసలు ఇప్పుడు ఇస్తారా అలాగా ఇవ్వవలసినవే ఇవ్వరు కదా బహుశా మీ నాన్నగారు కూడా చాలా చల్లని చెక్కులు వచ్చి ఉంటాయి కదా అసలు ఇవ్వలేదు కదా అసలు ఈ నాన్నగారు చల్లని చెక్కులు అంటే ఏం లేవు కానీ అసలు ఇవ్వలేదు అంతే ఒకటే మాట ఈ నెల్లి అడగలేదు నాకు రాలేదు ఇవ్వను అడగరు ఇంకేంటి అలాంటిది నాగిరెడ్డి గారండి ఆయనకు వచ్చిన లక్ష రూపాయలు ఆయన మనసులో ఐదు ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుకున్నారు ఆయన అంటే 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 మొదటి నుంచి ఉన్నవాళ్ళు అన్నమాట మొట్టమొదటి నుంచి మొట్టమొదటి అంటే ఇంకా చెప్తే స్టూడియో పునాది రాయి వేస్తారు చూసారా అప్పుడు మా నాన్నగారు కూడా అందులో వేసేట్టు ఓకే అంటే ఆ స్టేజ్ నుంచి నాన్నగారు ఉన్నారు తర్వాత మరి వాళ్ళ సినిమాలు నిజంగానే కొన్ని నాన్నగారితో చాలా చాలా సినిమాలకు పనిచేశారు ఆయన అందుకే నాన్నగారిని గుర్తు పెట్టుకుని ఆయన పెద్ద ఆయన వయసులో ఆయన కూడా పెద్ద ఆయనే తర్వాత నాన్నగారు బాధపడ్డారు ఏంటండి మీరెందుకు వచ్చారు మీకు నాకు కబురు పెడితే నేను రానా మీ దగ్గరికి మీరు రావడం ఏంటండి నా దగ్గరికి అంటే అంటే వాళ్ళకి ఉండే గౌరవం మీరండి ఆ రోజుల్లో లేదండి నేనే రావాలని వచ్చిస్తాను అది నేను ఆయన తలుచుకోవాలి నెక్స్ట్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అండి మహానుభావుడు అంటే మా నాన్నగారు ప్రత్యేకించి ఎవరు పౌరాణి బ్రహ్మ ఇచ్చారు ఓకే అంతదాకా ఒప్పుకుంటాను కానీ విడిగా ఆయన ఇచ్చిన వీళ్ళు పెద్దగా లేవు అలాంటిది ఆయన అమెరికా తీసుకెళ్లారు మా నాన్నగారిని వరల్డ్ కిల్ కాన్ఫరెన్స్ ఫోర్త్ వరల్డ్ కిల్ కాన్ఫరెన్స్ న్యూయార్క్లో అయింది అప్పటికే మా నాన్నగారికి ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చాయి ఆయనకి మా ఇంటికి వచ్చి కూర్చుని నేను నేను తీసుకెళ్తున్నాను మీరు రావాలి అవార్డు ఇస్తే ఇది అది కూడా ఏంటి శిరోమణి అవార్డు శిరోమణి అవార్డు అనేది ఒక్కరికే ఇస్తారు చాలామంది సన్మానిస్తారు యాక్టర్లు గాను ఇంకోటి గాను కానీ శిరోమణి అవార్డు అని శిరోమణి అవార్డు ఇస్తున్నాను రావాలి అండి వాళ్ళ వాళ్ళ మీ పేరు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇస్తాను లేదు నాయన నాకు ఇన్ని నీళ్ళు వస్తాయి ఇప్పుడు నేనేం వస్తాను నేను రాలేను రానని చెప్పాను అంటే ఈయనకి పెద్దగా ఆశలు ఏం లేవు కదా ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్తారు ఈయనకి లేవు అని నేను రానన్నారు అంటే అలా కాదు ఏమైనా సరే మీరు వచ్చి తీరాల్సిందే నా మాట కాదండి దానికి వెళ్ళేది నేను ఇంత పెద్దవాడిని నేను ఇంటికి ఏంటి అక్కడ కండిషన్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎవరినైతే సన్మానం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఎయిర్ టిక్కెట్ ఇస్తాను మాటలు ఏంటంటే అమెరికా తీసుకెళ్ళి రావడం అంటే అక్కడ ఉండగా చూసుకోవాలి కదా ఒక్కరికే ఇస్తారు అక్కడ కూడా మా నాన్నగారికి సమస్య ఇచ్చింది అంటే ఆయన పెద్ద ఆయన కదా పక్కన నుండి మా అమ్మ చూసుకుంటే కానీ దాదాపు నేను పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆయన అందుకని కూడా రా నేను రానని చెప్పుకుంటారు అసలు లేదు నాయన నేను ఇట్లా పరిస్థితి నేను మా ఆవిడ లెక్క నేను రాలేను ఇంత వయసు నాకు నేను ఎట్లా వస్తాను అంత దూరం ఫ్లైట్లు ఎక్కి రాలేను నేను అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అంటే అక్కడ వాళ్ళని ఒప్పించి మా అమ్మకి టిప్పి తీర్పిచ్చారండి ఎవరు నేర్పిస్తారండి అసలు అమ్మకి ఇవ్వకూడదు అసలు అమ్మకి ఇవ్వరు ఇవ్వకూడదు అదే ఇండియాలో మీరు ఏదో ఫ్లైట్ టిక్కడం రైలుకి టిక్కెట్ ఇవ్వడం కాదు కదా అమ్మకు కూడా ఇద్దరికి ఇచ్చారు ఇచ్చి మళ్ళీ ఈయన ఎక్కడ విడిగా ఎక్కడ ఉండలేరని చెప్పి చిట్టి రామకృష్ణ గారు అండి డాక్టరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఈయనకి బస ఏర్పాటు చేశారు ఈయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చాలా గ్రేట్ అసలు అది వాళ్ళ ఇంట్లో మన బాధ్యత తీసుకున్నారు కదా మీరు ఒకటే మాట చెప్పారు మీరు పాస్పోర్ట్ ఒక్కటే తీసుకోండి మా నాన్నగారి పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు పాస్పోర్ట్ ఒక్కటే తీసుకోండి అది ఒక్కటే నేను మీకు వదిలిపెడుతున్నాను మిగిలినంతా నాది బాధ్యత నేను తీసుకెళ్తాను నేను జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకొస్తాను చిట్టి రామకృష్ణ గారు ఇంట్లో వారం రోజులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వ్యక్తులండి వాళ్ళు చాలా బాగా చూసేస్తారు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఏంటి ఇంత పెద్ద ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళకి ఏం ఊరు చూపిస్తా ఉంటారు వీళ్ళేమో ఎలా ఉంటారు అది అక్కడ అది కూడా పార్తే అట్లా కాదు అలా కాదండి మీరు దిగిన అది ఎక్కపోయినా సరే మేము తీసుకెళ్లాల్సిందే కారులోనే కూర్చొని చూడండి అంటే న్యూయార్క్ అండి న్యూయార్క్ లాంటి చూడని వాళ్ళు ఉంటారా వెళ్ళి కూడా న్యూయార్క్ అప్పుడు వాళ్ళ పాపం కారులోనే కొంత కొంత చూపించి తీసుకొచ్చారు అంటే మనకి ఇక్కడికి మళ్ళీ నడవక్కర్లేదు కదా ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడ దిగితే ఒకసారి చూసేస్తే చాలు అట్లా చూపించారు మన వాళ్ళందరికీ
తమ్ముడికి ఇద్దరు ఆరు ఎనిమిది మంది అండి ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మందికి తీసుకొచ్చారు ఎనిమిది మంది తీసుకొచ్చారు అది నిజంగా ఆయన జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు కింద లెక్క మామూలుగా అంత గ్రేట్ అవార్డు ఇవ్వడం ఒకటి బాలపురం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తీసుకెళ్ళడం వల్ల జరిగింది ఇదంతా ఆయన ఆయన చేస్తాయిదండి ఆయనకి అంత పట్టు ఉందన్నమాట ఏమైనా సరే ఆయనకి ఏం తీసుకెళ్ళాలి ఆయనకి ఇప్పించాలి అవార్డు అని పట్టుకున్నారు ఆయన ఆయన కూడా అంతే గట్టిగా పట్టు పట్టుకున్నారు తీసుకెళ్ళారు తీసుకొచ్చారు క్షేమంగా తీసుకొచ్చారు అది చాలా సంతోషం ఆయన ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత అండి అది ఎప్పుడో రావాల్సి ఎనభై ఏళ్ళకి ఆయన చేశారు ఆ పని ఆ తర్వాత మేమందరం మా నాన్నగారు చేసిన సహస్ర చంద్ర పూర్ణ దర్శనం చేశారు అది చాలా రేర్ అండి రేర్ అంటే చాలా మంది తెలియదు అసలు అలాంటిది ఉందని కూడా తెలియదు ఇంకోటంటే ఎనభై మూడు ఏళ్ళు పూర్తి అయినా కొన్ని నెలలకు కానీ అవదు అది రాదు ప్లస్ భార్య కూడా బతికుండా ఉండాలి అవును అన్నీ ఉంటే కానీ జరగవు ఆరోగ్యం కూడా ఆరోగ్యాలు కూడా బాగుండాలి దేవుడి దేవులను అన్నీ ఉన్నాయి చేస్తామన్నా అది కూడా ఎంత చేస్తానంటే నాకు అన్ని కొన్ని కొన్ని ఇంట్లు ఇస్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు వసంతరావు వెంకటరావు గారు కానీ ఆయన మా వాళ్ళే బంధువులే అంటే నాకు బంధువులను డైరెక్ట్గా బంధుత్వం కాదు తర్వాత బంధుత్వం తెలిసింది కానీ బంధువులకు బంధువులు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆయన విజయనగరం ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు ఆయన కూడా అక్కడ కాలేజీలో ఆయన తెలుగులో కూడా చాలా పుస్తకాలు ఇవి రాశారండి సైన్స్ మీద ఫిజిక్స్ అయింది ఆయనకి చేశారండి చేస్తున్నప్పుడు అంటే మా తర్వాత మా ఆట పడుతున్నాయి ఆయన మానవుడికి ఇచ్చారు అట్లాగా నాకు తెలిసింది అనమాట కనెక్షన్ ఆయన చేశారు వాళ్ళ పిల్లలు అందరు కలిసి పిల్లలే చేయాలి అప్పుడు నాకు మనసులో అయితే మా నాన్నగారు కూడా చేయాల్సిందే అని అనుకున్నాను సరే చెప్పా చెప్తే ఎందుకు వద్దు అనేసారు ముందు అదే నాన్న మేమందరం చేస్తాం అనుకుంటే మీరు వద్దంటే ఏంటి మేము కదా చేసేది మేము చేస్తామంటే ఎందుకు అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టడం వద్దు సరే ఇంక ఫైనల్గా ఒక మాట చెప్పారు ఇంకా కాదకూడదు అంటే ఇంక ఒప్పుకోవట్లేదని చెప్పి ఐదుగురు పిల్లలు కలిసి చేస్తున్నారు కనుక మా వంద శతమాన భవతి అంటారు వంద మంది నిమించకుండా పిల్లవాడి గెస్ట్లు అంతకు మించి చాలు బుద్ధు అని చెప్పేసారు బంధువులని మాత్రం అంటే ఒక్కొక్క అల్లు లాత్తరు పోవాలని మాత్రమే పిలుచుకొని అంటే ఆ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ అక్క జల్ల నాదమ్ములు ఉంటే వంద మందిని మాత్రం పూర్తి చేశారు అంతదాకా అంతకన్నా పర్మిషన్ లేదని నేను చెప్పేసారు సరే అన్న అది కూడా మా ఇంట్లో మాట మీద వైజాగ్లో డాబా మెచ్చేసాం అంటే ఇంకా ఆ విధంగా బయట రూములు ఏం తీసుకోలేదు కదా మేము మా ఇంట్లోనే మేము చేసుకున్నాం వచ్చిన వాళ్ళందరూ మా ఇంట్లో దిగారు చేసాం ఉంటే అది మాత్రం బాగా జరిగింది ఆ మంచి మంచి వేద పండి పదకొండు ముగ్గురు వేద పండితులు వచ్చారు చాలా గొప్పగా జరిగింది అప్పటికి ఈయనకి మరి ఎనభై మూడు ఏళ్ళు నిండిపోయాయి కదా ఆ పురోహితులు ఏమంటారు ఎంత కొంచెం చేయాలి హోమాలు అవును ఏమండి మీరు చేస్తారో చేయలేరు అనండి సంకల్పం చెప్పా కావాలంటే మీరు లేచిపోవచ్చు మీ అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టి చేయిస్తా ఉన్నారండి కావాలని ఏది లేదు నేనే చేస్తాను కూర్చున్నారు ముందు రోజు ఏదో సంకల్పం అని చెప్పి ఏదో కొంత చేశారు తంత జరిగింది మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం పొద్దున్న నుంచి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం దాకా జరిగిందండి ఎంతసేపు ఆయన కూర్చున్నారండి అది మీకు ఒక తృప్తి మీకు చాలా తృప్తి చాలా మనసుకి చాలా సంతోషం అయిపోయింది మనం ఇది ఒక్కటైనా మనం మా నాన్నగారు చేయగలిగాం కదా అని మా అందరూ కూడా కలిసి వచ్చారు మా తమ్ముడు మా తమ్ము చెల్లెళ్ళు అందరూ కలిసి అందరూ కలిసి వచ్చారు అందరం కలిసి చేసామండి మేము ఒక్కరిలో చేసామని నేను చెప్పట్లేదు అందరం కలిసి చేసాము అక్కడ కూడా మా నాన్నగారు ఎంత ఆలోచిస్తారంటేనండి వీళ్ళందరూ దారి ఖర్చులు పెట్టుకు వచ్చారు కదా మహాలక్ష్మి అందుకని ఏదో నెక్స్ట్ అప్పటికి అందరికి అందరూ మేము కూడా చేయాలి లేదా మాకు నాన్నగారు తృప్తి మాకు ఉండదు దాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా అవును కూడా కలుపుకొని చేసామండి అందుకని మా నాన్నగారు ఏం చెప్పారు పైన ఏదో నెక్స్ట్ అప్పటితే మీరే పెట్టుకొని ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద పెట్టద్దు వాళ్ళ దారి కలిసి పెట్టుకు వచ్చారు కదా మీరు మీ ఇంట్లో చేసి చెప్పి అంత రీజనబుల్గా ఆలోచిస్తారు అనమాట ఎవరి మీద బాధ్యత పెట్టకూడదు ఆయన కారణంగా ఏమి ఎవరు ఖర్చు పెట్టకూడదు ఆయన ఎవరికి బరువు కాకూడదు మేము కూడా అదే నేర్చుకున్నాం ఆయన నుంచి అదే లేదు అవును చాలా సంతోషించారండి మా వారు మాత్రం చెప్పారు నా డిపార్ట్మెంట్లో కెమిస్ట్రీ వాళ్ళని మాత్రం నేను పిలుస్తాను అదే బాగుండదు ఇంట్లో ఇంత పెద్ద ఫంక్షన్ చేస్తూ వీసీ గారు వచ్చారండి గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు వీసీ రిజిస్టారు వాళ్ళని మాత్రం పిలిచి బాగా జరిగింది అంటే ముందరి నుంచి ఎలా ఉన్నా మీరు తక్కువగా మాట్లాడినా అంటే నాన్నగారు ఆయనకి మీకు తృప్తి కలిగేలాగా ఆయనకి జీవితంలో చివరిలో మాత్రం చాలా బాగా జరిగిన చాలా సంతోషించారండి శిరోమణి అవార్డు అయినా కానీ పిల్లలకి అవార్డు వాళ్ళు ఇస్తే పిల్లలు ఈ అవార్డు ఇచ్చారు చాలా మేము అందరం చాలా నాకే చాలా అందరూ మాట్లాడి అంతంత పెద్ద హోమాలు జపాలు చేశారండి అది మాకు కూడా అడ్రస్ మాకే మంచిదండి అవును ఆయన కాదు అసలు మాకు మేమే మంచి చేసుకున్నాం కరెక్ట్ తండ్రిని తల్లిదండ్రులను పూజించిన పూజించమన్నారు
ఇంకా కొంతమంది కోపాలు ఇచ్చేసి వెళ్తాం మేము పిల్లలేదని ఒకళ్ళ మాత కాదు మేము పిల్లలేదని అదే అందుకే అంటే పిల్లకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చూడలేకపోయారు కదా అందుకని అలా అది కూడా మేము ఆట కూడా పడ్డాం మేము ఏం చేస్తాం చాలా జరిగింది ఏంటి తర్వాత ప్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు చూశారు ఫోటోలు కూడా వచ్చే పేపర్లో అది మాత్రం చేసాం అది ఒక్కడేనండి మేము ఆయన చేసేది ఆయనకి తృప్తిగా మొత్తానికి అనుకున్నవి జరిగాయి అంత బాగా చేస్తాం బాగా జరిగింది ఇప్పుడు మనకి హిందీలో డ్రీమ్ గర్ల్గా చెప్పుకునేటువంటి హేమమాలిని గారిని ఫస్ట్లో తెలుగు సినిమాకి పని సినిమాకి పనికిరావు అని రిజెక్ట్ చేశారు కానీ నాన్నగారి సినిమాలో డ్యాన్స్కి తీసుకున్నారు ఆ నేపథ్యం చెప్పండి ఒకసారి అమ్మాయి మంచి డ్యాన్సర్ అండి అద్భుతంగా చేస్తుంది మంచి అందంగా నాన్నగారు సెలెక్ట్ చేశారా అంతకుముందు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ అమ్మాయి తంటే అక్కడ ఢిల్లీలో పనిచేసేవారు ఆయన మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాయి ఆయన వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు తెలియదు నాకు మొత్తం వాళ్ళు చెన్నై వచ్చేసారు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళ కన్నా లేవు అమ్మాయికి ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చదువుకుంది ఆ పిల్ల ఆ టైంలో నాన్నగారు సెలెక్ట్ చేశారు బాగా చేసింది ఆ తర్వాత ఇంకో సినిమా నాన్నగారిది కృష్ణ విజయం మొదటి సినిమా పేరు కూడా చెప్పండి పాండవనవాసంలో చేసింది పాండవనవాసంలో చేసింది అంతే ఆ తర్వాత అమ్మాయి మొత్తం అదేంటి బాంబే వెళ్ళిపోయింది అక్కడ చాలా బాగా పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయింది టాప్ మోస్ట్ హీరోయిన్ అయిపోయింది ఆ స్టేజ్లో కృష్ణ విజయానికి మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు చూసి నాన్నగారు మళ్ళీ అడిగితే కాల్సరా గారికి అయితే నేను చేస్తాను ఆయన వల్ల నేను వచ్చాను కదా ఆ సినిమా ఫస్ట్ ఆయన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తప్పకుండా చేస్తాను చెప్పి ఆ గ్రాటిట్యూడ్ ఉంచుకున్నారు చాలా చాలా అండి మంచి అమ్మాయి అలాగే దాసరనారాయణరావు గారిది విశ్వామిత్ర దానికి కూడా ఏదో నాన్నగారు పనిచేశారన్నారు అవునండి చేశారు అది కూడా ఆయన ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ కూడాను దూరదర్శన వాళ్ళకి హిందీలో విశ్వామిత్ర చేశారు నారాయణరావు గారు నారాయణరావు గారికి నాన్నగారు అంటే చాలా గౌరవం అండి అప్పుడు అదేంటిది ఆ బ్రహ్మ అది అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన భార్య నాన్నగారిని అమ్మని సన్మానించినట్టుగా కూడా చూశాను ఫోటోలు కనిపించాయి నాకు అందుకని ఆయనకు చాలా గౌరవం ఉంది నాన్నగారి మీద ఆయన తీసినప్పుడు ఇంకొకటే అనుకున్నారట ఆయన మనసులో ఇంకా పురాణాలు అంటే ఇంకా నాన్నగారే ఆథెంటిసిటీ ఇన్ని కన్సల్ట్ చేయిందే మనం చేయలేము ఆయన పెట్టుకుంటే ఆయన అన్నీ చూసుకుంటారు అంటే ఇంకా తిరుగు ఉండదు ఇంకెవరు మనల్ని కామెంట్ చేయకుండా సవ్యంగా బాగా బయటకు వస్తుందని చెప్పి నాన్నగారిని పిలిచి అడిగితే చేస్తానన్నారు అది అన్ని ఇరవై ఆరో ఇరవై ఏడు ఎపిసోడ్లు వచ్చిందండి హిందీ కనుక మనకి నాన్నగారికి హిందీ కూడా రాదు అసలు కానీ మెయిన్ స్టోరీ ఏమిటి ఆథెంటిసిటీ అంటే ఈయన రీసెర్చ్ చేసిన భాగం అంతా ఈయంది అనమాట రీసెర్చ్ ఆథెంటిసిటీ అని చెప్పి స్టోరీ అండ్ రీసెర్చ్ ఆథెంటిసిటీ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు అసలు అట్లా ఎవరికి పడి ఉండదు బహుశా ఆథెంటిసిటీ చూసుకోండి ఎవరికి అది పడిన ఇది లేదు అదే అన్నాం కదా మీ ఇప్పుడు ఆయన నర్తన శాల చూసినా ఏదైనా సరే ఆథెంటిక్ గా ఉన్న మూల గ్రంథాలను చూసే తీశారు అదొకటి చాలా మీరు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ అది నర్తన శాల గురించి ఒక మాట చెప్పాలి అలాగైతే అవార్డు వచ్చినప్పుడు జూరీ మెంబర్స్ ఒకదానికి అబ్జెక్ట్ చేశారండి చూస్తున్నప్పుడు ఏంటిది సావిత్రి గారిని బండి తీసుకొస్తున్నారు కదా అదేంటిది ఇట్లా తీశారు జోన్ ఆఫ్ వార్క్ లాగా తీశారు జోన్ ఆఫ్ వార్క్ అని చూసి ఇమిటేట్ చేసి తీసినట్టుగా ఉంది అని కొంచెం అని అని ఆక్షేపణగా వీళ్ళకి వచ్చింది సమాధానం చెప్పమని అప్పుడు నాన్నగారు ఆ పుస్తకం అయితే తీసి పలానా పేజీలో పలానా శ్లోకాలు ఉండి చూసుకోమన్నారు ఉంది ఇంకేమంటారు కానీ సెకండ్ ప్రైజ్లో ఆగిపోయింది అది అప్పుడు ఓటింగ్ ఆయన తగ్గి ఒకసారి ఓటింగ్ కాదు ఓటింగ్ వస్తే కూడా హిందీ సారీ ఆ రోజుల్లో బెంగాలీ సినిమాకే ప్రాధాన్యత వచ్చేదండి ప్రతి సంవత్సరం దానికి వచ్చేది సాగదిగ్గా చెరు సగం ఓట్లు పడ్డాయిటండి దీనికి ఫిఫ్టీ దానికి ఫిఫ్టీ వచ్చాయి పర్సెంట్ అప్పుడు మళ్ళీ ఓటింగ్ పెట్టారు మళ్ళీ ఓటింగ్ పెట్టినప్పుడు సహజంగానే ఇంకా వాళ్ళ వాటి వాళ్ళ వెంపే వేసుకుంటారు మనకి సౌత్కి ఎప్పటిదాకా ఇవ్వలే అంటే అప్పటిదాకా సారీ ఇప్పుడు కాదు అప్పటిదాకా ఇవ్వలే అది ఆ క్రెడిట్ కూడా మా నాన్నగారికి ఫస్ట్ అది కూడా ఆయన తెలుగు సినిమాకి ఆ ఘనత తీసుకొచ్చారు అది తర్వాత దత్త చరిత్రను తీసినప్పుడు మైసూరు పీఠానికి వెళ్ళారని అన్నారు కదా అవునండి ఆ సందర్భం ఎట్లా స్వామీజీతో ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ స్వామీజీతో అంటే ఏంటండి ఆయన దత్త దర్శనం అసలు నా పుస్తకం రాశారండి అదే అంటే నిత్య పారాయణ గ్రంథం వాళ్ళ డివోర్ తీసుకొస్తలేదు ఆయన ఆయన శిష్యులు ఏమనుకున్నారంటే ఇప్పుడు మామూలుగా రాముడు కృష్ణుడు అంటే అందరికీ తెలుసు కానీ మన దత్తాత్రేయుడు గురించి అందరూ కూడా అంత ఎక్కువగా లేదు ప్రాచుర్యం ఆయన దాన్ని కూడా ఆయన్ని కూడా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావాలని అనుకున్నారు అది సినిమా మాధ్యమం ద్వారానే అవుతుంది అని కూడా ఒక నమ్మకం వచ్చింది ఆయన డివోటీస్కి ఆయన డివోటీవే ఒక ఆయన ప్రొడ్యూసర్ నాకు పేరు గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఆయన తీశారు అప్పుడు స్వామీజీ దగ్గరికి వీ
ఎట్లా తీయాలా ఏం చేయాలా అన్నీ ఆయన చెప్పారు వాళ్ళకే ఇంకా ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం మరి అమ్మ రమ్మ ఆయన చెప్పింది మన అతంటి చిట్టి అంటే ఇక్కడ ఆయనదే మరి గురువు ఆ స్వామీజీ ఆయనదే అటంటి ఆయన చెప్పినట్టుగానే నడుచుకొని తీసారు వారం రోజులు ఉన్నారండి అనుకోకుండా మా అబ్బాయి కూడా అప్పుడు వెళ్ళాడండి అదేంటో తెలియదు ఎందుకున్నా వాడు మద్రాసు వెళ్ళాడు మా వారితో పాటు ఆయన ఏదో కాలేజీ పని మీదకి వెళ్ళాడు వీళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయారు మా అంటే మా వారు వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అందుకని వీడు ఉండిపోయాడు ఆయన ఏమో స్వామి జగించి రమ్మని కబురు వచ్చింది వీడిని ఎక్కడ వదిలేసి వెళ్తారు మా పిల్లాడిని కూడా తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు వీడు వారం రోజులు ఉన్నాడు అక్కడ అక్కడ నియమన ఇష్టాలతో ఉండాలి నాలుగు గంటలు చేసి అన్ని వేళ స్నానాలు చేయాలి వాళ్ళు చెప్పిన ఫుడ్ తినాలి టైం ప్రకారం ఉండాలని చేశాడు మా వాడు కూడా సరే అది అప్రస్తుతం అనుకోండి కానీ ఇంతకీ ఆయన చెప్పినట్టుగా చేశారు ఆయన స్వామీజీకి మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది కదా ఆయన బాగా పాడతారు తర్వాత పాడతారు చాలా బాగా పాడతారు ఆయన మ్యూజిక్ థెరపీ కూడా ఆయన చాలా ఫేమస్ ఒక పాటకు మాత్రం ఒక డా ఒక ఏదో ఒక ట్యూన్ చెప్పి ఈ ట్యూన్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా సినిమాలో పెట్టి తీరాలి ఈ ట్యూన్ ఫాలో చేయాలని అప్పుడు ఇంకా మరి పాటలు స్టోరీ డిస్కషన్లో ఉంది కానీ ఇంకా రాయలేదు కదా పాటలు సరే నాన్నగారికి సంగీత జ్ఞానం ఉంది కనుక ఆ ట్యూను అది ఆ రాగం అది గుర్తుపెట్టుకున్నారట మద్రాసు వచ్చాక రైటర్ని పెట్టుకున్న అది రాసే రచయితతో చెప్పి ఆ ట్యూన్ కూడా ఈయనకి తెలుసు కనుక ఆ ట్యూన్ ప్రకారం రాయించుకున్నట్టు పాట అది అట్లాగే తీశారు స్వామీజీ చెప్పి స్వామీజీ చెప్పినట్టే తీశారు అందుకని సినిమా అట్లా సక్సెస్ సినిమా బాగానే పోయింది అది ఇప్పటికి కూడా ఆ డివోటీస్ అందరూ చూస్తారు అట్లాగే వాసు కన్యాబరి తీశారు ఆ సెక్షన్ ఆ డివోటీస్ అందరూ చూస్తారు ఇవన్నీ అంతే కదా వాటి సంతోషం మా తీశారు అందరు భక్తులు సంతృప్తి పరిచారు ఇట్లా ఇంకొకటి మరి దూరదర్శన్ లో అప్పుడు ఏదో పాఠాలు చెప్పించడం కోసం ఎన్టీ రామారావు గారు అవునండి ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు అయ్యాక ఆయనకి మంచి ఆలోచన అది మామూలుగా క్లాస్ లో పిల్లలు పాఠాలు చెప్పేదానికన్నా ఇట్లాగన్నా దృశ్యం కింద చూపిస్తే బాగా వింటారు పిల్లలు చూస్తారని చెప్పి ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చి ఈ పురాణ కథలు నీతి కథలు కొన్ని తీయాలనుకున్నారు ఆయన తీసి ఫస్ట్ నాన్నగారే గుర్తుకొచ్చారు ఆయనకి నాన్నగారు కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది మరి వాళ్ళ ఇద్దరికి చాలా అనుబంధం ఉంది ముందర నుంచి కూడా ఉంది కదా సినిమా ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అందుకని నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు అడిగారు కానీ అప్పటికే నాన్నగారు సినిమాలు తీయడం మానేశారు పెద్దవారు అయిపోయారు అందుకని క్షమించండి నేను రాలేనమ్మా అంటే ఒక కండిషన్ పెట్టారు ఆయన అన్నట్టు వీళ్ళు మద్రాసులో ఉన్నారు ఆయన అమ్మ హైదరాబాద్ తీయాలంటే చాలా తీయాలి కనుక మీరు హైదరాబాద్ అందుబాటులో ఉండాలి హైదరాబాద్లోనే ఉండి హైదరాబాద్లో ఉండాల్సి వస్తుందండి మట్టి కాపురం పెట్టాలని అడిగారు ఆయన ఇంకా మా నాన్నగారు అమ్మ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఇంకేముంటారు వేరే కాపురం పెట్టుకుని అని చెప్పి వెళ్ళలే ఆ తర్వాత బాపు గారు బాపు గారు చేశారండి బాపు రమణ గారు చేశారండి అది అది సక్సెస్ అయింది బాగుంది కూడా అది బాగా జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన లైఫ్లో ఇలా చాలా ఒక్కొక్క మెట్టులో చూసినా అన్నీ చాలా విలక్షణంగా అన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు లాస్ట్ డేస్లో ఆయన పోయినప్పుడు నెల్లూరులో పోయారని అంటున్నారు కదా అప్పుడు సంఘటన ఒకసారి చెప్పి అప్పుడు దగ్గర ఎవరు మీ తమ్ముడు దగ్గర మా తమ్ముడు దగ్గర ఉన్నారు మా తమ్ముడు బ్యాంక్ బ్యాంక్లో పనిచేసేవాడు అండి అవును కూడా చెప్పినా మా తమ్ముడికి ఉద్యోగం రాగని పోకు రెండు సినిమాలు అసలు కూడా తీసుకెళ్లేవారు షూటింగ్లకు కూడా కానీ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉంచడం మా నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు అంటే పైకి రావడం కష్టం అని అంటే ఆయన ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నా కూడా మరి ఒక ఇల్లు సంపాదించుకోలేదు కారు సంపాదించుకోలేదు కదా అందుకని మా నాన్నగారికి ఒక బెంగా పెరుగు ఉండిపోయింది ఏదో నల్ల జీతం వచ్చేటట్టుగా ఉంటేనే మంచిదని చెప్పి ఆ తర్వాత మా మ్యా మేనల్డ్ సహకారంతో మా వాడికి బ్యాంక్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు బ్యాంకులు ఉద్యోగం వచ్చింది వాడు బాగున్నాడు అక్కడ ఉన్నారు ఎప్పుడు అది కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళారు దాదాపు ఎయిటీ ఇయర్స్కి వెళ్ళారు అంటే వాటి తొంభై మూడు దాకా మద్రాసులో ఉన్నారని చెప్పిన తొంభై తొమ్మిది దాకా మద్రాసులో ఉన్నారు నైంటీ ఎయిట్లో పోయారండి ఆయన మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు చాలా బాగా చూశాడు చివరి చివరిలో ఆయన నడవలేకపోయారు నడవకపోతే కూడా వాళ్ళిద్దరు కొడుకు మానవుడు కూడా పుచ్చి మంది తీసుకెళ్ళడం వాడికి గడ్డం గీయడం చేసేవాడు మా తమ్ముడు సరే వాళ్ళు కూడా బాగా చూసింది అనుకోండి పోయిన రోజున పొద్దున్న అందరు భార్య కొడుకు అందరూ ఉన్నారు పక్కన నాకు కూడా ముందు రోజు ఎందుకని మా వరదలు ఫోన్ చేసి అతిగా ఏం బాగుంటలేదండి ఈ జనం ఎక్కువగా ఉంది మీరు ఒకసారి చూస్తే బాగుంటుంది అండి ఎందుకంత తెలియదు అలా అనేసింది అలా అనగానే మా ఆయనకి కూడా కొంచెం అనుమానం వచ్చి భయం వేసి అప్పుడు కూడా రాత్రి ప్యాసింజరే ఉంటే ఇంకే టైం లేవు పంపించేశారు నన్ను పొద్దున తొమ్మిది గంటలకు పోయారు నేను మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు వెళ్ళాను అనుకోండి మాకు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు కూడా కొంచెం బంధుత్వం ఉందండి బంధువు అవుతారు ఆయన మా వాళ్ళు ఆయన చెప్పారు ఫోన్ చేసి ఆయన చెన్నైలో ఉన్నారు చెప్పారు చెప్తే ఆయన ఇంటిగా రియాక్ట్ అయిపోయి ఈటీవ
ఇదే కాకుండా ఆ వినయ చవితి అంటే వినయ ఎప్పుడు బతి కృష్ణుడు పుట్టినదంటే కృష్ణుడు సినిమా ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ వాళ్ళు వేసేవారండి ఇవి కాక పండగలు వచ్చాయండి అతన్ శాల కంపల్సరీ వేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ అందుకని ఇప్పటికి జనానికి అది వస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి సినిమాలు మాకు అది చాలండి దేనికి ఎక్కడికి సంతోషం మా నాన్నగారు మన నేర్పింది అంటే ఉన్నంతలో తృప్తిగా ఉండాలి సంతోషించాలి మనకి ఏది ప్రాప్తమో అదే అంతకు మించి ఆశించకూడదు అడగకూడదు ఫిలాసఫీ చదివారు కాబట్టి వంటపట్టి అదే ఇంకో అన్నట్టు ఇంకోటి అంటే మా నాన్నగారికి కుత్తాళం స్వాములు గారు ఆయన పూర్వాశ్రమంలో ఫ్రెండ్ కుత్తాళం ఆయన కూడా నోబుల్ కళ్ళు చదువుకున్నారు ఆయన ఫిలాసఫీ ఈయనకేమి హిస్టరీ రెండు సార్లు మా ఇంటికి భిక్షకు వచ్చారండి ఆయన మా నాన్నగారు పిలిచారు రెండు సార్లు వచ్చారు మా ఇంట్లో ఎట్లాగా మడి వంటే కనుక ఆయన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకపోయింది భిక్షకు వచ్చారు ఆయన మా నాన్నగారి ఫ్రెండ్ పూర్వాశ్రమంలో అదే లేదు తర్వాత వాళ్ళు స్వామిగా మారుతారు కదా ఇది మామూలు అదొకటి జరిగిందండి బాగుందండి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి గురించి మనం పెద్దగా పరిచయం చేయక్కర్లేని పేరు సినిమాలే ఆయనకి ఐడెంటిటీ ఆయన చిరునామా ఆయన ఇంటి పేరు కూడా ఒక తండ్రిగా ఎలా ఉంటారో వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి లక్ష్మీ సుందరి గారు చాలా వివరాలంటే మనకి కొన్నే తెలుసు కానీ చాలా తెలియని విషయాలని చాలా ఉత్సాహంగా చెప్పారు అంటే ఆవిడ వయసుకు కంటే కూడా ఆవిడ ఎంత అంటే మన వయసు చెప్పుకుంటే చాలా ఎనభై 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 ఎవరు చెప్తే కానీ నమ్మరు ఎంతో హుషారుగా ఉత్సాహంగా చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు అంటే ఒక నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఏమీ సంపాదించుకోకుండా ఒక వేదాంతిలా బతుకుతూ వేదాంతాన్ని పిల్లలకి నేర్పించిన మహానుభావుడు కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఆయన విశేషాలని ఇవాళ మనం తెలుసుకున్నాం ఇది ఈరోజు వైజయంతి మాటామంతిలో లక్ష్మీసుందరి గారితోటి ముచ్చట్లు నమస్కారం నమస్కారం అండి